যারা আল্লাহর নাম নিল আখিরাতের নাম নিল দয়াল নবীকে বাদ দিল ওয়ামা হুম তারা হলো বেঈমানের দল তারা হলো বেঈমানের তো না আল্লাহকে বিশ্বাস করলো আখিরাত বিশ্বাস করলো আল্লাহই বলে ওয়ামা হুম এটা বেঈমানের দল মুমিন হইদ না বেঈমান হইদ ওয়ামা হুম এটা বেঈমানের দল আল্লাহ তোমাকে বিশ্বাস করেছি আখিরাত বিশ্বাস করেছি বেঈমান বললে কেন আল্লাহই বলে বলার মধ্যে একটু ভুল হয়েছে আমার না বিল্লার ভরে ভরে ওবি রসুল হি আমার রসুলের নামটা যদি বলতি তারপরে বলি ও মেলা আগের তখন আমার আমি আল্লাহই বলে দিতাম ওয়ান তুম মোমিনি তখন আমি তোমাদেরকে মোমেন মানতাম স্পষ্ট করে দিলেন আমার প্রিয় মাহবুবে মুস্তফা এই জিবি মাটি যখন সমান হবে আমার মনিবকে জিজ্ঞাস করব আমি আমার পরিচয় কি বলে যে ইয়ার সুর আল্লাহ আপনার একটি পরিচয় আছে বলতে কি হরি সুন আই কুম তেষট্টি বছর যে নবী উম্মতের মায়ায় কোরবান করে দিলেন কলিজার টুকরা নাতিকে দুই টুকরু করে দিলেন আবার আমার উম্মতের এই করা দশা হবে আমি মানবো না মানবো না মানবো না আমার নবী রহমত যখন তর্জন গর্জন করে মন রব্বু কাপড়ে চিৎকার দেবে ওই মুহূর্তে যদিও বা এই এলাকার গাপতল এলাকা হয়ে যায় যদিও বা এই এলাকাটা আসে কানে হজরত হাজি সুলতান আমসা রহমতুল্লা রায় হয় যদিও বা এই গাপতল চাঁদগাঁও থানা হয় ইয়ার ইসলাম বিক্রি করবেন হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে মদিরাতুল মনোভর আপনার কষ্ট হবে বলে যে সব কষ্ট আমি মেনে নিতে পারলাম আমার উম্মতের এই কষ্ট আমি মেনে নিতে পারলাম না ইয়াবারিরাম আমার মৃত্যু দাও আমার উম্মতের কবরে আমি রসুল থাকবই থাকব আল্লাহর নবী সরকারি দু আলম সাল্লু তালা আলী ওয়াসাল্লাম বলেন ওলা খিয়া রুকুম আজ্জাজাল্লাম আমার বাবার বেরা হাদিস পাখির মধ্যে আল্লাহর নবী বলেন ও আমার সাবিরা ও আমার উম্মতেরা যেখানে সেখানে গিয়ে তোমরা দুর মারিও না যেখানে সেখানে গিয়ে তোমরা ঝুঁকে যাইও না আমি রসুল্লাহ দেড় হাজার বছর আগে তোমাদেরকে বলি আল্লাহর পরিচয় দিয়ে দিলাম আল্লাহর বলি হচ্ছেন তারা যাদের চেহারার দেখে তাকাইলে অন্তরের মধ্যে ক্ষুদার স্মরণ চলে আসবে বলে আরো জুড়ে বলে চিস্তি টিভি অনলাইন সুন্নিয়াত প্রচারে আমরা আল্লাহর একজন নবী জিনার নাম হচ্ছে হজরতে জাকারিয়া আলাইহিসালাম আল্লাহর যে নবীর নাম আমি ধরেছি হজরতে জাকারিয়া আলাইহিসালাম আল্লাহর নবী বয়স হয়েছে একশত বিশ বছর কত বছর বলেছি বাবারা একশো বিশ বছর জিনার বিবির বয়স হয়েছে তফসিরের মধ্যে দেখলাম তফসিরে কবির শরীফে আল্লামা ফখরুদ্দিন রাজি রহমতুল্লাহ এবং আরও অন্যান্য তফসিরের মধ্যে দেখলাম হাজরতে জাকারিয়া আলাইহিসালামের বিবির বয়স ছিল আটানব্বই বছর সুবহান আল্লাহ বলেন আর একটু জোরে বলেন হাজরতে জাকারিয়া আলাইহিসালাম আল্লাহর কাছে হাত তুলে দোয়া করলেন আল্লাহ রে আমি তোমার একজন নবী মাবুদ একশত বিশটা বছর দুনিয়াতে কাঠাই দিলাম আল্লাহর ওহাদানিয়তের দাওয়াত দিলাম রব্বুল আলমিন আমার এই সিলসিলা ধরে রাখার এই কাজটা করার মতো আমার পরে করার আমার বংশে কোনো সন্তান নাই একশো বিশ বছর হয়ে গেল আল্লাহ কোনো কোনো সন্তানের বাবা হইতে পারলাম না তোমার দরবারে দোয়া করছি আল্লাহ রে আমাকে একটা নেক্কার সন্তান দান করো চিৎকার দিয়ে বলেন আর একটু জোরে বলেন আমার বাবারা বাইরা ঠান্ডা মাথায় আমার কথার জবাবটা দিবেন স্বাভাবিকভাবে যেটা আমাদেরকে ডাক্তারেরা যে থিওরিটা দিয়েছে যে ফর্মুলাটা দিয়েছে একটা মানুষের ষাট সত্তর বছর হয়ে গেলে আর বাচ্চা জন্ম দেওয়ার সেই ক্ষমতা থাকে না 
কথা বলেন ঠিকই না একজন মহিলার চল্লিশ বছর পার হয়ে যাইলে বয়স যদি অতিক্রম হয়ে যায় ওই মহিলা আর গর্ভ ধারণ করার সেই ক্ষমতা সেই পাওয়ার থাকে না আমার আল্লাহ চাইলে একশত বিশ বছরের বোড়া মানুষকেও সন্তান দিতে পারে কিনা আরো জোরে বলেন पुत्र सन्तान चाची एक शत बीस बच्चर बस आल्ला दरबार विकार हाथ तुले दिल प्रयोजन न চিন্তা করার কোন দরকার নাই আমি আল্লাহ তোমাকে একটা নেক্কার সন্তান দিব জোরে বলেন আল্লাহ যখন বলেছে তোমার সন্তান হয়ে যাবে তোমাকে আমি আল্লাহ সন্তান দিব জাকারিয়া নবী বললেন রব্বি शुद्ध तानबई बच्चर हो ग আমার বিবি বন্ধা হয়ে গেল সন্তান ধারণ করার মতো আমার বিবির মধ্যে সেই বয়স আর নাই আল্লাহ রে আমরা বোড়া বড়ি মানুষ আমাদের সন্তান কেমনে হবে আমার আল্লাহর কাছে যখন चल्लिस नम्बर आयात मध्य सन्तान दीब जोरे निर्देश दिल आज के तीन दिन पर्त गड़े बेर हवार दरकार नहीं मानुषर कथा बार्ता बोलाना নিজের বিবির সাথে আলাপচারিতা করবে না যা বলতে হয় ইশার আইঙ্গিতে করবা আরো জোরে বলেন পিছনের বাইদের আওয়াজ পাচ্ছি না একটু চিৎকার দিয়ে বলেন না সুবহান আল্লাহ ও জাকারিয়া নবী আমি তোমাকে বলতে চাই তিন দিন পর্যন্ত কারো সাথে কোনো কথাবার্তা হবে না কোনো মানুষের সাথে কোনো লেনদেন হবে না কোনো মানুষের সাথে উঠা বসা হবে না আমার বাবারা বায়রা सकाल सन्दा तीन दिन पर्त जिकिर मध्य थकबाबा बारा हजरती जकारिया 
একটা দিন কাটাই দিল কোন মানুষের সাথে কোন কথাবার্তা হয় নাই কোন মানুষের সাথে কোন কথাবার্তা বলেন নাই ইশারা ইঙ্গিতে যদি কোনো কিছুর প্রয়োজন হতো নিজের বিবির সাথে ইশারা ইঙ্গিতে কথা বলতো আমার বাবার বাইরা এইভাবে একদিন গেল দুই দিন গেল তিন দিন যখন পার হয়ে গেছে হাজরেতে জাকারিয়া আলাই সালাম নিজের বিবির চেহারার দিকে তাকাইলো যেই বিবির বয়স ছিল আটানব্বই বছর এই বৃদ্ধা হাজরেতে জাকারিয়া নবীর বিবির চেহারার দিকে যখন থাকাইলো বিবির কফালের মধ্যে দেখলো পূর্ণিমার চাঁদের মতো কেমন জানি একটা নূর দেখা যায় জোরে বলে আরো জোরে বলে चेहरार दिखे तो थकानो जाए चेहरा तो फेटे जाए चेहरार मध्य आकर्षण थे ना प्राणे बीबी तुम्हार दिखे थकाल তোমাকে তো আগের মতো দেখা যায় না তুমি একেবারে যুবতীর মতো এত সুন্দর হয়ে গেল কেমনে হাজরেতে জাকারিয়া নবীর বিবি বলে ও আমার প্রাণের স্বামী একজন মহিলার গর্বের মধ্যে যখনই সন্তান আসে একজন মহিলা যখন গর্ভবতী হয় ওই মহিলার শরীরের গঠন আকৃতি যেভাবে পরিবর্তন হয় ওই মহিলাটা যেভাবে অসুস্থ হয়ে যায় আমার মনে হচ্ছে আমার গর্বের মধ্যে আল্লাহ একটা সন্তান দিয়ে दुनिया जमीन मध्य नबी पाठल नाम हमिया जोरे बोले আরো জুড়ে বলেন আমার বাবার বায়রা আমার আল্লাহ চাইলে একশত বিশ বছর বয়সের বৃদ্ধ মানুষকে সন্তান দিতে পারে না আরো জুড়ে বলেন পারে না दस्तगिर महफिल जुड़े दस्तगिर के मजन बस जो साठ बच्चर पार हो ग ওই সাধারণত তো ওই বয়সের মহিলার সন্তান ধারণ করার ক্ষমতা থাকে না আল্লাহ দিয়েছেন গৌসে পাককে জুড়ে বলেন আরো জুড়ে বলেন তাহলে এখান থেকে বোঝা যায় আপনাদের এবার আসুন মনোযোগ তিনি জিনার সংক্ষেপ পরিচয় আমি বিস্তারিত ওদিকে যাব না যেহেতু আমার পূর্বের আলোচক চমৎকার বয়ান করেছেন এ বিষয়ের আলোকে অসেপাক তিনি জিনার কাছ থেকে সার্টিফিকেট না পেলে জিনার কাছ থেকে অনুমোদন পত্র না পেলে আসমানের নিচে জমিনের উপরে কোনো আল্লাহর বলি নিজেকে দাবি করতে পারবে না কথা বলেন ঠিক না যেই আল্লাহর বলি হতে চাক না কেন গোসে পাকের পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট লাগবে কথা বলেন ঠিক না এখন তো এমন অবস্থা হয়ে গেছে অনেক অনেকেই বলতে চায় 
আমার হিসাব তো বলছে বাকির চাইতে আরো বেশি বড় কথা বলেন ঠিকই না সমস্ত বলি আল্লাহর সরদার হিসাবে আমার আল্লাহ গোসুল আজমকে পাঠাইলেন একটু জোরে বলেন না সুবহ জন্ম কতবে রী টিকি না বলেন না বাগদাদে জন্ম কতবে রী বাগদাদে জন্ম কতবে রী বাগদাদে জন্ম কতবে আরো জুড়ে জুড়ে বলি দেরো বলি জিনি গৌসুল আজম জিলানি বলি দেরো বংশ তোমার হাসান হুসাইনি কথা বলেন টিকি না আমার গৌসুল আজম আওলাদের রসুল এমন ভাবে আওলাদের রসুল হয়ে এসেছেন জিনার বংশ হাসানি এবং হুসাইনি চিৎকার দিয়ে বলেন না সুবাহ বংশ তোমার হাসান হুসাইনি তুমি হইলা মা ফাতিমার নয়নের মনি হাই হাই বংশ তোমার হাসান হুসাইনি তুমি হইলা মা ফাতিমার নয়নের মনি একবার দিদার দেখাও তুমি একবার দিদার দেখাও তুমি ও গো গৌসে সামদানি একবার দিদার দেখাও তুমি ও গো গৌসে সামদানি বাগদাদে জন্ম কতবে রী বাগদাদে জন্ম কতবে আরেকবার বলি দেরো বলি জিনি গৌসুল আজম জিলানি বলি দেরো বলি জিনি বাগদাদে জন্ম কতবে রী বাগদাদে জন্ম কতবে রী আল্লাহে আলা সম্পূর্ণ মনোযোগ আমার দিকে রাখবেন আমার বিষয়টা কি ছিল কোরআন ও সুন্নার আলোকে আল্লাহর বলি কারা আমাদের জানার দরকার আছে না এবার আসুন সাধারণ কোন মানুষকে যদি সুন্নি মনা বলিভক্ত কোন মানুষকে যদি জিজ্ঞাস করি বাবা আপনি তো বছরের পর বছর সুন্নি ওলামাই ক্রামের মাহফিল শুনে আসছেন আপনার কাছে একটু জানতে চাই আল্লাহর বলি সম্পর্কে আপনি একটু বলেন না তিনি একেবারে চিন্তা সারা বলে দিবে আপনি কোরআন শরীফের সোরাই অনুসের বাষট্টি নাম্বার আয়াতের মধ্যে বলি আল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহ লা হৌফুন আলাইহিম বলা হুম ইয়াহজানুন আল্লাহর বলি তারা আল্লাহ বলেন ও আমার বান্দারা সাবধান সতর্ক কান লাগিয়ে শুনো মনোযোগ দিয়ে শুনো নিশ্চয়ই আমার বন্ধু যারা বলি শব্দের একটা অর্থ হচ্ছে বন্ধু বলি শব্দের আরেক অর্থ হচ্ছে আপন বলি শব্দের আরেক অর্থ হচ্ছে কাছের আল্লাহ বলেন আমার কাছের যারা আমার আপন যারা আমার বন্ধু যারা আমার বলি আল্লাহ যারা লা হৌফুন আলাইহিম তাদের কোনো ভয় নাই ওলা হুম ইয়াহজানুন তাদের কোনো টেনশন নাই পেরেশানি নাই জুড়ে বলে আরো জুড়ে বলেন দুনিয়া আখিরাতে আল্লাহর বলিদের কোনো টেনশন আছে কোনো চিন্তা আছে কোনো পেরেশানি আছে এবার আসুন আল্লাহকে যদি জিজ্ঞেস করি মাবুদ বলি আল্লাহ কারা আল্লাহর বলি হওয়ার জন্য কি হওয়া লাগবে একটা প্রশ্ন আছে না আপনাদের কি বিরক্ত লাগছে একটু মনোযোগ কষ্ট করেন ইনশাল্লাহ হুজুর চলে আসলে আমার আলোচনা শেষ হবে আল্লাহর বলির পরিচয় আমার আল্লাহ দিলেন সোরাই অনুসের তেষট্টি নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন কেউ যদি নিজেকে আল্লাহর বলি দাবি করতে চাই 
আল্লাহর বলি যদি হতে চাই কেউ যদি আল্লাহর বলি হতে চাই তাহলে তার দুইটা কন্ডিশন লাগবে আমি আল্লাহ বলি হওয়ার জন্য দুটা শর্ত দিলাম কন্ডিশন দিলাম সেই দুইটা শর্ত যদি সে মানে সেই দুইটা জিনিসের উপর যদি সে থাকে সেই আল্লাহর বলি হবে জোরে বলেন না সুবহান আরো জোরে বলেন আল্লাহর দরবারে যদি জিজ্ঞেস করি ইয়া রব্বাল আলামিন তুমি কোরআনুল কেরিমের মধ্যে বলেছো নিশ্চয়ই তোমার বন্ধু যারা আল্লাহর বলি যারা তাদের কোনো ভয় নাই তাদের কোনো টেনশন নাই তারা দুনিয়ার মধ্যে কখনো টেনশন করেন না আখিরাতের মধ্যে কখনো টেনশন করবে না আল্লাহ রে তোমার দরবারে জানতে চাই বলি হওয়ার জন্য কি শর্ত কি প্রয়োজন আল্লাহ তালা সুরাই অনুসের তেষট্টি নাম্বার আয়াতের মধ্যে বলেছেন আল্লাহ দিনা আমানু ওয়াকানু ইয়াত্তাকুন আল্লাহ বলেন ও আমার বান্দারা শোনো 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 আল্লাহর বলি তারা যাদের মধ্যে এই দুইটা শর্ত পাওয়া যাবে যারা এই দুইটা শর্ত মানবে এক নাম্বারে আল্লাহ দিনা আমানু বলি হওয়ার জন্য এক নাম্বার শর্ত হচ্ছে ইমানদার হতে হবে জোরে বলেন আরো জোরে বলেন আল্লাহর বলি হওয়ার জন্য এক নাম্বার শর্ত হচ্ছে ইমানদার হওয়া লাগবে কথা বলেন ঠিক না আমার বাবারা ভাইয়েরা আশিকির রসুল ভাইয়েরা আপনাদের কি বলতে চাই যদি কোনো হিন্দু এলাকায় যদি কোনো বিধর্মী এলাকায় আপনাদেরকে কেউ যদি বলে আমাদের এই বৌদ্ধ এলাকায় খ্রিস্টান এলাকায় আমাদের এই হিন্দু এলাকার মধ্যে একটা মানুষ খজা বাবার দান পাইছে গৌসে পাকের দান পাইছে আল্লাহর কোনো একজন বলির দান পাইছে আমার বাবারা ভাইয়েরা আমরা সাধারণ পাবলিকরা দূরে ওখানে চলে যাব তা নয় আমাদেরকে বুঝতে হবে কেউ যদি আল্লাহর বলি হতে চায় কোনো হিন্দু আল্লাহর বলি হতে পারে না কোন বিধর্মী আল্লাহর বলি হতে পারে না বলি হওয়ার জন্য আমার আল্লাহ কোরআন শরীফের মধ্যে ইমানদার হইতে হবে এই শর্তটা ফিট করে দিয়েছেন জুড়ে বলে আরো জুড়ে বলেন এবার প্রশ্ন করতে পারেন হুজুর বলি হওয়ার জন্য দুইটা কন্ডিশন একটা আমরা জানতে পারলাম ইমানদার হওয়া লাগবে কোন বেইমান বিদর্মী কোন কাফের মুশ্রিক বলি হইতে পারে না কথা বলেন ঠিকই না হুজুর দ্বিতীয় নাম্বার কন্ডিশনটা কি দ্বিতীয় নাম্বার শর্তটা কি আমরা জানতে চাই আমার বাবারা বায়রা আল্লাহ তালা সুরাই অনুসের তেষট্টি নাম্বার আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ বলে দিলেন ও কেন ইয়াত্তাকুন বলি তারা হবে যারা নামাজি বলি তারা হবে যাদের অন্তরের মধ্যে হুদার বয় আছে ডর আছে আমার বাবারা বায়রা কোনো বেনামাজি আল্লাহর বলি হইতে পারে না কোনো দিন ধর্মের ধারে কাছে নাই কোনো আল্লাহ ওয়ালা ছাড়া অর্থাৎ আল্লাহর নাফর মানি যারা করি তারা আল্লাহর বলি হইতে পারে না আমার আল্লাহ কোরআন শরীফের মধ্যে বলি হওয়ার শর্তটা দিয়ে দিয়েছেন ও আমার বান্দারা শোনো শোনো যেখানে সেখানে গিয়ে দূর মারো না আল্লাহর বলি তারাই হবে যাদের অন্তরের মধ্যে আল্লাহর ভয় আছে জুড়ে বলেন আরো জুড়ে বলেন অর্থাৎ আল্লাহর বলি তারা হবে যারা আল্লাহ ওয়ালা যাদের অন্তরের মধ্যে সব সময় আল্লাহর জিকির তাকে আল্লাহর ভয় তাকে যারা মুত্তাকি যারা ফরহেজগার চিৎকার দিয়ে বলেন না সুবহান আল্লাহ আরো জোরে বলেন এখন কতগুলা বন্ড বাইর এসে কেমন জানেন বলে যে কিরে তোমার হুজুর তো অনেক বড় ফিসাব কোনোদিন নামাজ পড়তে দেখলাম না আছে না না এরকম আছে না এখন ওনার ওই টাকা দিয়ে মাসিক বেতনদারি কিছু ডানে বাঁয়ে থাকে কথা বলেন ঠিক না বলে যে আমার হুজুর নামাজ পড়ে না তুমি দেখো আমার হুজুর তো মদিনা শরীফ গিয়ে নামাজ পড়ে কতগুলা বন্ড আছে না নাই আমার বাবার বাইরা বর্তমান যেহেতু এই সময়ের মধ্যে আমাদের সব কিছু দেখতে হবে জিনার কাছে আমরা যাচ্ছি উনি কি নামাজি জিনার কাছে যাচ্ছি উনি কি আল্লাহ ওয়ালা কথা বলেন ঠিকই না খারাপ লাগছে আপনাদের হ্যাঁ আল্লাহর বলিরা চাইলে সোনার মদিনায় গিয়ে নামাজও পড়তে পারে কথা বলেন ঠিকই না আল্লাহর বলিরা চাইলে বাগদাদের জমিনে গিয়ে নামাজ পড়তে পারে কারণ তাদেরকে এই পাওয়ার এই ক্ষমতা দিয়েছেন কি আরো জোরে বলেন কোরআন শরীফ থেকে আমরা জানলাম আল্লাহর বলি হওয়ার জন্য দুইটা কন্ডিশন দুইটা শর্ত আছে বলি হওয়ার জন্য এক নাম্বার শর্ত ইমানদার হওয়া লাগবে দ্বিতীয় নাম্বার শর্ত মুত্তাকি হতে হবে জোরে বলেন আরো জোরে বলেন 
প্রাপ্য যদি হয়ে যায় দুইটা কন্ডিশন ওনার মধ্যে আছে আল্লাহ বলেন 64 নম্বর আয়াতের অংশে বলেন লাহুমুল বুশরা ফিল হায়াতিদ দুনিয়া ওয়া ফিল আখিরাহ একটু চিৎকার দিয়ে বলেন না সুবহানাল্লাহ আর জোরে বলেন আল্লাহ বলেন দুনিয়া এবং আখিরাতে তাদের জন্য আমি আল্লাহ সুসংবাদ দিয়ে দিলাম আর একটু জোরে বলেন তো কি সুসংবাদ দিয়েছেন আমাদের জানতে হবে না আল্লাহর ওলিদের জন্য যারা হক্কানি রব্বানি আল্লাহর ওলি তাদের জন্য আমার আল্লাহ কি সংবাদ রাখলেন আমাদের জানা দরকার আছে কোরআন শরীফের একটা সূরার নাম হচ্ছে সূরা হামিম সাজদা একটা সূরা আছে এই সূরার 30 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন ইন্নাল্লাযিনা কালু নিশ্চয়ই যারা বলে রব্বুনাল্লাহ আমাদের রব হচ্ছে আল্লাহ একটু চিৎকার দিয়ে বলেন না সুবহানাল্লাহ আল্লাহ শব্দটা দুইবার বলেন আল্লাহ আর একটু জবান কোলে বলেন আল্লাহ আমাদের প্রভুকে নিশ্চয়ই যারা বলবে আমার রব হচ্ছে সুম্মাস্তাকামু এই কথার উপর অটল থাকবে অবিচল থাকবে আমার বাবারা ভাইরা বর্তমানে এমন একটা সময়ের মধ্যে আমরা আছি কথার উপর 2 মিনিট থাকতে চাই না কথা বলেন একটা আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে 1 টাকা দিলে গেরে দেয় 2 টাকা দিলে তুলে দেয় কথা বলেন ঠিক না 1 টাকা দিলে গেরে দেয় 2 টাকা দিলে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন আমি আর বিস্তারিত বলছি না বুঝে নেবেন আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন তো যারা বলবে আমাদের রব আল্লাহ এই যে আমরা মাহফিলে আসলাম আমরা সবাই গোসেবাগের বক্ত আসেক না বলি বক্ত না এখন কিছুক্ষণ পর যদি কোনো ইসলামী মহাসম্মেলনে দাওয়াত দেয় ওখানে চলো ওখানে কোরআন হাদিসের ওয়াজ হবে সাথে আবার আসার সময় টাকা নোট দিবে বলবে যে কোনো অসুবিধা নাই একটু গেলে যাইলে অসুবিধা কি কথা বলেন ঠিকই না যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদার উপর আমরা আছি অটল থাকার দরকার আছে না আল্লাহ আমাদেরকে অবিচল অটল থাকার তৌফিক দান করুন আল্লাহ বলেন যারা বলবে আমার রব আল্লাহ এই কথার উপর অটল থাকবে অবিচল থাকবে এরপরে আল্লাহ তাআলা বলেন তাতানাজ্জালু আলাইহিমুল মালাইকা আল্লাহ বলেন ওই বান্দারা যখন সাকরাতের বিছানায় পড়ে যাবে মৃত্যু সজ্জায় যখন পড়ে যাবে তাদের ওই বিছানার চতুরপাশে আমি আল্লাহ আসমান থেকে ফেরেশতা নাযিল করব আর একটু চিৎকার দিয়ে বলেন আমাদের মৃত্যুর সময় আল্লাহর আসমানে ফেরেশতারা আসুক সেটা আমরা চাই না আর হুজুরে বলেন চান কি না আল্লাহ বলেন যারা এটা চাই যারা বলবে আমাদের রব আল্লাহ এই কথার উপর অটল থাকবে অবিচল থাকবে মজবুত ভাবে ধরে রাখবে তারা যখন মৃত্যু সজ্জায় পড়বে আমি আল্লাহ আসমানের ফেরেশতা পাঠাই দিব ফেরেশতারা এসে বলবে আল্লাহ তাখাফু ও আল্লাহর বান্দা সারাটা जिंदगी আল্লাহ আল্লাহ জিকিরের মধ্যে কাটাইছো কত সময় দুই নাম্বারই করোনাই এক কথার উপর হকের উপর অটল ছিলা মজবুত ভাবে শক্ত ভাবে ছিলা আল্লাহ তোমার জন্য এক নাম্বার সুসংবাদ পাঠাইছে কোন টেনশন করতে বারণ করছে আর একটু জোরে বলেন আচ্ছা আমার কথাগুলো কি আপনাদের ক্লিয়ার বোঝা যায় আমাকে একটু রিপিট করবেন आंसर করবেন আল্লাহ বলেন তোমাদের প্রথম নাম্বার সুসংবাদ হচ্ছে তোমাদের কোনো টেনশন ভয় পাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই তোমাদের কোনো ভয় নাই এরপরে বলেন ওয়ালা তাহজানু কোনো চিন্তা করারও দরকার নাই আর একটু জোরে বলেন এবার মূল সুসংবাদটা আমার আল্লাহ দিয়ে দিলেন ও আবশিরু বিল জান্নাহ ও আল্লাহর ভলিরা ও ईमानদারেরা শুনো দুনিয়া থেকে যাচ্ছো দুনিয়া থেকে যাওয়ার পরে নই দুনিয়া থেকে যাওয়ার আগেই তোমাদেরকে জান্নাতের সংবাদ দিয়ে দিলাম আর হুজুরে বলেন আমরা জান্নাতে যেতে চাই না এরপরে আল্লাহ বলেন আল্লাতি কুনতুম তুআদুন যেই জান্নাত দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছেন অঙ্গীকার করেছেন আল্লাহ এই মিলাদুন নবী মাহফিলে বসে গোসে পাকের ফাতিহায় ইয়াজদাহুম মাহফিলে বসে তুমি খোদার দরবারে এই আশিকের রাসূলদেরকে নিয়ে একটা দোয়া করছি আল্লাহ রে এই মাহফিলে যারা আমরা আসলাম মঞ্চে সামনে যারা উপস্থিত আছি প্রজেক্টরের মাধ্যমে যেই মা বোনেরা ওয়াজ শুনছে মাইকের আওয়াজে যারা ওয়াজ শুনছে আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই মাহফিলের সাদাকায় জান্নাতি হিসাবে কবুল করুন আর হুজুরে বলেন আমিনের আওয়াজ শুনে বোঝা যায় অনেকের জান্নাতে যাওয়ার ইচ্ছা নাই 
জান্নাতে যাওয়ার ইচ্ছা আছে আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাত দান করুন আরো জোরে বলেন এবার আসুন হাদিসের দিকে যাই আল্লাহর নবীর হাদিস থেকে বলি আল্লাহর পরিচয় আমাদের জানার দরকার আছে না কয়েকবার দূর সরি পড়েন মনে বড় আশা ছিল যাব মোদিনায় মোদিনায় যাওয়ার ইচ্ছা আছে একটু মহব্বতে মনে বড় আশা ছিল আরো জোরে জোরে মনে বড় আশা ছিল সালামি করব গিয়ে বলেন সালামি নবী জিরাও যাই মনে বড় আশা ছিল মাসাল্লা জোরে জোরে মনে বড় আশা ছিল আরো বেসাগরে পাড়ি দেব নাই কো আমার তোরি পাখি নই গো উড়ে যাব ডানাতে ভর করি ডানাতে ভর করি সুভালালা বলেন আরব সাগর পাড়ি দেব নাই কো আমার তোরি পাখি নই গো উড়ে যাব ডানাতে ভর করি ডানাতে বর করি একটু ডান হাত তুলে বলি ইয়ার সুন আল্লাহ ইয়ার সুন আল্লাহ একটু জবান খুলে বলি হাবিব আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে মদিনায় যাওয়ার তফিক দাও আর জোরে বললে আমি আমার আশায় আছে সম্বল নাই রে করি কি বড় আশা ছিল আর জোরে জোরে মনে বড় আশা ছিল সালাম আমি করব গিয়ে বলেন সালাম আমি নবী জিরাও মনে বড় আশা ছিল মনে বড় আশা ছিল যাব মোদিনা জুড়ে আমার বাবার বাইরা সম্পূর্ণ মনোযোগ আমার দিকে রাখবেন যে হাদিসটা বলছি ইবনে মাজা শরীফের চার হাজার একশত উনিশ নাম্বার হাদিস একটু জোরে বলেন না সুবাহ চার হাজার একশত উনিশ নাম্বার হাদিস এটা ইবনে মাজা শরীফ সিয়া সিত্তার একটা কিতাব নির্ভরযোগ্য গ্রান্টের একটা কিতাব যেই কিতাবের একেবারে মূল কিতাবের চার হাজার একশত উনিশ নম্বর হাদিস একটু মনোযোগ আমার দিকে রাখবেন عن أسماء بنت يزيدة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرة أسماء بنت يزيدة بولين الله نبي سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم نوراني زبان بولتي أمي نجكاني شنه چي أريكتو جوري بولين أمار بابا ربائرا 
আল্লাহর নবী সরকার নৌরানি জবানে বলেন ও আমার সাবিরা তোমরা কি জানতে চাও বলি আল্লাহ কারা আল্লাহর বলি কারা আল্লাহর বলি কে হবেন আল্লাহর বলির পরিচয় কি আমি তোমাদেরকে জানাইব না আমার বাবারা বাইরা সমস্ত আমরা জানতে চাই আমাদের মাঝে আল্লাহর বলি কারা হবেন সাধারণ মানুষের উপর আল্লাহর বলি কারা হবেন ইয়ারসুল আল্লাহ আল্লাহর বলিদের পরিচয় আমরা জানতে চাই আল্লাহর বলিদের আমি তোমাদেরকে কি আল্লাহর বলির পরিচয় দিব না আর একটু জোরে বলেন না আমার বাবার বাইরা আমরা তো একেবারে লাল রঙের কাপড় বাঁধা দেখলেই গলার মধ্যে তাবিজের একেবারে ওই কি বলে যে রশি বাঁধা দেখলেই চুলের মধ্যে গিট্টা দেখলেই আমরা মনে করি যে এই বড় আল্লাহর বলি ঠিক না বলেন না কোরআন হাদিসের আলোকে আল্লাহর বলি ছানার দরকার আছে না আরো জোরে বলেন আছে কি না আল্লাহর নবী যখন এই কথাটা বলেছেন ও আমার সাবিরা আমি তোমাদেরকে আল্লাহর বলির পরিচয় দিতে চাই তোমরা কি জানতে চাও শুনতে চাও সাবাইকরামরা বলেন কলু বালায়ার সুল আল্লাহ আল্লাহর বলি আমরা চিনতে চাই বলি আল্লাহর পরিচয়টা আমাদেরকে দিয়ে দেন আল্লাহর নবী সরকার আমার বাবার বাইরা হাদিস পাখির মধ্যে আল্লাহর নবী বলেন ও আমার সাবিরা ও আমার উম্মতেরা যেখানে সেখানে গিয়ে তোমরা দুর্মারিও না যেখানে সেখানে গিয়ে তোমরা ঝুঁকে যাইও না আমি রসুল্লাহ দেড় হাজার বছর আগে তোমাদেরকে বলি আল্লাহর পরিচয় দিয়ে দিলাম আল্লাহর বলি হচ্ছেন তারা যাদের চেহারার দেখে তাকাইলে অন্তরের মধ্যে ক্ষুদার স্মরণ চলে আসবে বলে আরো জুড়ে বলে আমার বাবার বায়ারা এই হাদিসের মধ্যে আল্লাহর নবী বলেন ও আমার সাহাবিরা শুনো ও আমার সমস্ত উন্মতেরা শুনো তোমরা শুনে রাখো আমি দেড় হাজার বছর আগে তোমাদেরকে বলে দিলাম বলি আল্লাহ তারা যাদেরকে দেখলে অন্তরে হুদার কথা স্মরণ হয় বলি আল্লাহ তারা বেনামাজি নামাজি হয়ে যায় যাদেরকে দেখলেই বলি আল্লাহ তারা যাদের চেহারা দেখলে আল্লাহ ওয়ালা বনে যাই জুড়ে বলেন আরো জুড়ে বলেন শুধু তা নয় আল্লাহর বলি তারা যারা মানুষকে দেখা মাত্র অন্তরের খবর বলে দিতে পারে ঠিক না বলেন না মনোযোগ আমার দিকে কিতাবের মধ্যে দেখলাম আল্লাহর একজন বলি জিনার নাম হচ্ছে হাজরতে বাহালুল দানা রহমতুল্লাহ আলাই কি নাম বলেছি বাবারা আরেকটু জোরে বলেন আল্লাহর বলিদের নাম উচ্চারণ করাটাও এবাদত যে গৌসে পাকের মাহফিল আমরা বসলাম এমন একটা সময় ছিল গৌসে পাকের নাম নাকি উজু সারা দৌড়া যাইত না হুজুর ঠিক আছে তো যে গৌসে পাকের নাম উজু করেই দৌড়তে হতো সুভানাল্লাহ বলেন মৃত্যু হবে সেটার গ্যারান্টি আছে কথা বলেন ঠিকই না সুতরাং আল্লাহ আমাদেরকে সব সময় আল্লাহর আবাদতে জীবন পরিচালনা করার তৌফিক দান করুন হাজরতে বাহালুল দানা রহমতুল্লাহ আলাইয়ের এলাকায় একজন মানুষ ইন্তেকাল করলো সাধারণভাবে 
আমাদের ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক একজন মুসলমান যখন ইন্তেকাল হয় মারা যায় তার গোসলের ব্যবস্থা করা হয় কাফন দাফনের ব্যবস্থা করা হয় তাকে মাঠের মধ্যে নিয়ে জানাজার নামাজের সিস্টেম আছে কিনা ওই এলাকার যিনি ইমাম সাহেব মসজিদের যিনি খতিব সাহেব দেখা যায় মসজিদের মধ্যে মুরদাস নিয়ে এসেছে মাঠের মধ্যে সমস্ত মানুষেরা কাতার বন্দি হয়ে দাঁড়িয়েছে একজন জিজ্ঞাস করল হুজুরকে দেখা যায় না কেন আরেকজন বলে মনে হয় বাজারে গিয়ে আটকে গেছে এখন সবাই টেনশনের মধ্যে পড়ছে না কথা বলেন না আমরা অনেকেই মনে করি মোল্লার দূর মসুদ পর্যন্ত ঠিক কিনা বলেন না আলেম উলামাকে অনেকে আমরা হেও করতে চাই ইনসার্ট করতে চাই অবমূল্যায়ন করতে চাই কথা বলেন ঠিক না আমার বাবার বাইয়ারা আলেম উলামা এমন একটা জিনিস জিনাদের সম্পর্কে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহ মিন ইবাদিহিল উলামা আল্লাহ বলেন ও আমার বান্দারা বেশি তেরিমেরি করার দরকার নাই তুই জজ হয়েছিস কি হয়েছে ব্যারিস্টার হয়েছিস কি হয়েছে অ্যাডভোকেট হয়েছিস কি হয়েছে তুই একেবারে দুনিয়ার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিস কোনো অসুবিধা নাই আমার এই আসমানের নিচে জমিনের উপরে যত কোটি বান্দা আছে ওই সমস্ত বান্দাদের একটা শ্রেণী আছে একটা ক্লাস আছে তার মধ্যে সর্বোচ্চ ক্লাসের ওই বান্দারা যাদের সিনার মধ্যে কোরআন ও সুন্নার জ্ঞান আছে আলেম উলামারা আমি আল্লাহর প্রিয় বান্দা জুড়ে বলে আরো জুড়ে বলে কারণ আলেম উলামাদের অন্তরে আল্লাহর বই বেশি থাকে কথা বলেন ঠিক না আর আমার নবী আল জামি উসাগির হাদিসের এই কিতাবের মধ্যে বলেন ওয়ান নাজরু ফি ওয়াজহিল আলেম হক্কানি রব্বানি আলেমের চেহারার দিকে তাকাইলেও ইবাদত আর একটু জুড়ে বলেন সুতরাং আলেম উল্লাহ উলামাকে তাজিম করার দরকার আছে না আল্লাহ আমাদেরকে করার তৌফিক দান করুন যেখানে গেলাম হুজুর কই গেল বলে যে বাজারে গেছে বা কোথাও গেছে আটকে পড়েছে এখন কি হবে লাস্ট তো পচে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশিক্ষণ রাখা যাবে না একজন পিছন থেকে মুসল্লি বলে টেনশন করার দরকার নাই আমাদের এলাকায় আল্লাহর বলি হজরতে বাহালুল দানা রহমতুল্লাহ আলাই গড়ের মধ্যে আসেন আমি গিয়ে হুজুরকে নিয়ে আসি হুজুরের পিছনে আমরা জানাজার নামাজটা পড়ব জুড়ে বলেন আর একটু জুড়ে বলেন আপনাদের এই এলাকাটা অনেক ধন্য কারণ এখানে আল্লাহর বলিরা শুয়ে আছেন না হাজরতি বাহালুল দানা রহমতুল্লাহ আলাইকে আনতে গেলেন ঘরের মধ্যে কয়েকজন মানুষ গিয়ে হুজুরের কাছে গেলেন আমার বাবারা বাইরা হুজুর আমাদের একটা জানাজার নামাজের ইমাম অতি করতে হবে মসজিদের ইমামকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আপনি একটু চলেন না আমার বাবার বাইরা যখনই সবাই অনুরোধ করেছে যখনই সবাই আবদার করেছে হুজুর ঘর থেকে বের হলেন মসজিদের মাঠে চলে আসলেন আমার বাবার বাইরা প্রায় দুইশো জনেরও বেশি মুসল্লি কাতার বন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন হাজরতি বাহালুল দানা রহমতুল্লাহ আলেই খাটের মধ্যে যেই মুর্দা শুয়ে আছে যেই লাশটা আছে ওই লাশের বরাবর সামনে করে দাঁড়াইলেন হাজরতে বাহালুল দানা রহমতুল্লাহ আলেই ওই মানুষটার জানাজার নামাজ পড়ানোর জন্য দাঁড়াইলেন আমার বাবার বাইর ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক চার তকবিরের সাথে জানাজা আদায় করতে হয় কথা বলেন ঠিক কি না হাজরতি বাহালুল দানা রহমতুল্লাহ আলেই আল্লাহ আকবর বলে জানাজার নামাজের নিয়তটা করলেন হাত বাঁধলেন আমার বাবার বাইরা আল্লাহ আকবর বলে হাত বাঁধার পর আমাদের জানাজার নামাজের নিয়ম হচ্ছে সানা পড়ার পর দ্বিতীয় আরেকটা তকবির দেওয়া কথা বলেন টিকে না যেই জানাজা পড়তে বেশিক্ষণ সময় লাগে না একেবারে তিন থেকে চার মিনিট বেশি বেশি পাঁচ মিনিট কথা বলেন টিকে না হাজরেতে বাহালুল দানা রহমতুল্লাহ আলাই আল্লাহ আকবর বলে হাত বেঁধেছেন সানা পড়ে আমার বাবার বাইরা দ্বিতীয় তকবিরটা দিলেন না মুসল্লিরা টেনশনের মধ্যে পড়ে গেল পাঁচ মিনিট পার হয়ে গেছে পাঁচ মিনিট লাগে সম্পূর্ণ জানাজা কমপ্লিট করতে পাঁচ মিনিট পার হয়ে গেলে এখনো দ্বিতীয় তকবিরের আওয়াজ শুনতে পারলাম না দশ মিনিট পার হয়ে গেল এখনো হুজুর দ্বিতীয় তকবির দেয় না পনেরো মিনিট পার হয়ে গেছে আমার বাবার বাইরা সমস্ত মুসল্লিরা মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো সকালবেলা বের হয়েছি দোকানের ছাবি বরকত হওয়ার জন্য এই জানাজাটা পড়তে আসলাম মনে হয় আজকে আর দু 
দোকান খোলা যাবে না আর একজন মনে মনে বলে চাকরিতে যাওয়ার জন্য সকালে বের হলাম মাসখানে জানাজাটা পড়ার জন্য আসলাম মনে হয় আজকে চাকরি থেকে আমি আর যাইতে পারব না এইভাবে সময় পার হতে লাগলো তিরিশ মিনিট পার হয়েছে এখনো দ্বিতীয় তকবিরের আওয়াজ শোনা যায় না আমার বাবার বয়ারা পঁয়তাল্লিশ মিনিট যখন হয়ে গেল হাজরেতে সৈয়দুনা বাহালুল দানা রহমতুল্লাহ প্রথম তকবির দেওয়ার পর দ্বিতীয় তকবিরটা দিয়ে দিলেন জুড়ে বলে আর একটু জুড়ে বলেন আমার বাবার বাইরা আপনাদের এই চাঁদগাঁও এলাকার যদি কোনো মসজিদের ইমাম সাহেব জানাজার নামাজ পড়াইতে যদি দশ মিনিট কে ফেলে কয় মিনিট দশ মিনিট যদি কোনো ইমাম সাহেবের লেগে যায় জানাজা নামাজ শেষ হইতে দেরি হুজুর আপনি এবার যাইতে পারে না সালাম আলাইকুম বলতে দেরি নাই কথা বলেন ঠিক না যে হুজুরের জানাজা পড়াইতে দশ মিনিট লেগে যায় ওই হুজুরকে মসজিদের ইমামতি করার দরকার নাই কথা বলেন ঠিক না হাজরতি বাহালুল দানা রহমতুল্লাহ আলী পঁয়তাল্লিশ মিনিট পার হয়ে গেছে দ্বিতীয় তকবির দিলেন এরপরে এক ঘন্টা পার হয়ে গেল তৃতীয় তকবির আর দেয় না এক ঘন্টা পনেরো মিনিট চলে গেল হাজরতি বাহালুল দানা রহমতুল্লাহ আলাই আল্লাহ আকবর বলে তিন নম্বর তকবিরটা দিয়ে দিলেন আর জোরে বলেন আমার বাবার বাইরা যেই জানাজার নামাজ পড়াইতে মাত্র পাঁচ মিনিট লাগে আমি আবার বলছি কয় মিনিট লাগে পাঁচ মিনিট লাগে এক ঘন্টা পনেরো মিনিট হয়ে গেল এখনও তো জানাজা শেষ হইল না জানাজা কমপ্লিট হলো না কিতাবের মধ্যে দেখলাম হাজরতি বাহালুল দানা রহমতুল্লাহ আলাই এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট যখন পার হয়ে গেছে চতুর্থ তকবিরটা দিলেন আল্লাহ আকবর বলে ডানে বামে সালাম ফিরাইয়া জানাজার নামাজটা শেষ করেছেন জোরে বলে সমস্ত মুসল্লিরা রেগে গেলেন কেঁপে গেলেন হুজুর আপনি কি জানাজার নামাজ পড়াইছেন নাকি অন্য কোন নামাজ পড়াইছেন আমরা তো আমাদের তিরিশ বছর চল্লিশ বছর ষাট বছর সত্তর বছর জিন্দেগিতে কোনোদিন এই জানাজার নামাজ দেখলাম না যেই জানাজা পড়াইতে দেড় ঘন্টা লেগে গেছে হুজুর আপনি আমাদেরকে বলেন না কেন দেড় ঘন্টা লেগেছে আল্লাহর বলি হাজরতি বাহালুল দানা রহমতুল্লাহ আলাই বলেন ও মুসল্লিরা শুনো ও মুসল্লিরা শুনো আমি তোমাদের কাছে একটা প্রশ্ন রাখতে চাই তোমরা আমার প্রশ্নের জবাব দিবানি আমার বাবার বাইরা সমস্ত মুসল্লিরা বলে হুজুর আপনি আমাদেরকে কি প্রশ্ন করবেন করেন আমরা আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে রাজি আছি কিন্তু আমাদেরকে আজকে বোঝাই দিতে হবে কেন দেরি করলেন আল্লাহর বলি হাজরতি সৈয়দুনা বাহালুল দানা রহমতুল্লাহ আলাই বলেন ও মুসল্লিরা আমি তোমাদেরকে বলতে চাই তোমাদের কাছ থেকে জানতে চাই এই প্রশ্নের জবাবটা তোমরা আমাকে দিবা জানাজার নামাজ কি মুসলমানের পড়া হয় জানাজার নামাজ কি মরা মানুষের পড়া হয় নাকি জিন্দা মানুষের পড়া হয় আর একটু জোরে বলেন মুসল্লিরা বলে হুজুর এটা কোনো প্রশ্ন হইল নি জানাজা কি আবার জিন্দা মানুষের পড়া হয়নি জানাজার নামাজ তো তার পড়া হয় যার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় যেই মানুষটা আমাদের সাথে উঠা বেসা করেছি চলাফেরা করেছে যে মানুষটা কথা বলেছে মানুষটা যখন নিষ্প্রাণ হয়ে যায় মানুষটার যখন যান চলে যায় যখনই ডেড বডি হয়ে যায় মানুষটা যখন দুনিয়া থেকে চলে যায় মারা যায় জানাজা তো জিন্দা মানুষের পড়া হয় না জানাজা তো পড়া হয় মরা মানুষের আমার বাবারা বায়রাম আল্লাহর বলি বাহালুল দানা রহমতুল্লাহ আলাই বলেন ও মুসল্লিরা তাইলে তোমরা আমার প্রশ্নের জবাবটা শোনো যে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাস করেছো হুজুর আপনার দেড় ঘন্টা কেন লেগেছে এই জানাজার নামাজটা পড়াইতে এত বেশিক্ষণ সময় কেন লাগলো হাজরেতে সৈয়দুনা বাহালুল দানা রহমতুল্লাহ আলাই বলেন ও দুনিয়ার সমস্ত মানুষেরা তোমরা শোনো 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 এই জবাব থেকে তোমাদের অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে আমি যখন জানাজা পড়াইতে আসলাম আমি দেখতে পাইলাম আমার সামনে একজন মরা মানুষ শুয়ে আছে কাঠের উপর আমি ওই একজন মানুষের জানাজা পড়ানোর জন্য নিয়ত করলাম আল্লাহ আকবর বলে হাত বাঁধলাম আল্লাহর বলিরা তো সামনের দিকে তাকাইলেও পিছনের মধ্যে কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখতে পারে বলতে পারে কথা বলেন ঠিকই না আল্লাহর বলিরা তো পর্দার আড়ালে কি হই না হই তা 
বলতে পারে কথা বলেন ঠিক না আল্লাহ তাআলা হাদিসে কুদসির মধ্যে বলেছেন সামাহুল লাযি ইসমাউ বিহি আল্লাহর ওলিরা যেই কান দিয়ে শুনে আমি আল্লাহর কুদরতি কান দিয়ে শুনে আল্লাহর ওলিরা যা শুনে আমি আল্লাহর কুদরতি পাওয়ার দিয়ে তারা শুনে আল্লাহর আল্লাহর নবীর হাদিস হাদিসে কুদসির মধ্যে আমার আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়া বাসারাহুল লাযি ইউবসিরু বিহি আল্লাহর ওলিদের চোখ আমি আল্লাহর কুদরতি চোখ তারা যে চোখ দিয়ে দেখে আমি আল্লাহর কুদরতি পাওয়ার দিয়ে দেখে সেই জন্য আল্লাহ এত বেশি পাওয়ার দেওয়ার কারণে এত বেশি শক্তি দেওয়ার কারণে আল্লাহর বলিরা অন্তরের খবর বলে দিতে পারে কথা বলেন ঠিক না আল্লাহর বলিদের এত বেশি পাওয়ার দিয়েছে এই চোখের মধ্যে আমার আল্লাহ হযরত বাহলুল দানা রাহমাতুল্লাহি আলাই বলেন আমি একজন মৃত মানুষের জানাজা পড়ানোর জন্য দাঁড়াইলাম আল্লাহু আকবার বলে হাত বেঁধেছি আমি যখন আমার কুদরতি আল্লাহর কুদরতি যেই পাওয়ার দিয়েছে আমি যখন বেলায়তের নজর দিলাম পিছনের দিকে তাকাইলাম আমি দেখতে পাইলাম আমার পিছনে একজন নয় দুই জন নয় দুই শত মরা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে দুই শত মৃত মানুষ দাঁড়িয়ে আছে হুজুর আমরা কথা বলতে পারি আমাদেরকে মৃত বললেন কেন হুজুর আমরা উঠা বসা করি আমরা চলাফেরা করি হুজুর আমাদের প্রাণ আছে নিঃশ্বাস ফেলতে পারি আমাদের কি আপনি মৃত বললেন কেন আল্লাহর ওলি সাইয়েদুনা বাহালুল দানা রাহমাতুল্লাহি আলাই বলেন আমি বেলায়তের নজর দিয়ে সকলের সিনার দিকে তাকাইলাম সবার কলবের দিকে তাকাইলাম দেখতে পাইলাম একটা কলবের মধ্যেও আমার দয়াল নবীর প্রেম ভালোবাসা কিচ্ছুই নাই নবীর मोहब्बत যেই কলবে নাই সেই মানুষ তো কখনো जिंदा হতে পারে না আমি আল্লাহর ওলি দেখলাম আমার পিছনে 200 জন মরা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে এই 200 জন মৃত মানুষের জানাজা পড়াইতে আমার দের ঘন্টা সময় লেগে গেছে আল্লাহ আরেকটু চিৎকার দিয়ে বলেন না সুবহান আল্লাহ আল্লাহর ওলি বলেন আমি বেলায়তের নজর যখন পিছনের দিকে দিলাম সবার কলব আমার চোখের সামনে পরিষ্কার আমি দেখলাম কোন অন্তরে নবীর ভালোবাসা নাই নাউজুবিল্লাহ বলেন সারা পৃথিবীর মধ্যে যদি আমার বাবারা ভাইয়েরা সাড়ে 700 কোটি মানুষ থাকে সব মানুষকে जिंदा বলা যাবে না जिंदा সে যার কলে হবে কলবে হবে মুস্তাফা কথা বলেন ঠিকই না সূরা ফাতার 9 নম্বর আয়াত আল্লাহ কি বলেন আয়াতটা খেয়াল করেন আল্লাহ বলেন লিতুমিনু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি হে আমার বান্দারা তোমরা আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো এবং আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আনো আরেকটু জুড়ে বলেন এরপর আল্লাহ বলেন ওয়া তুআজিরুহু আমার নবীকে তোমরা সাহায্য করো সহযোগিতা করো এরপর বলেন ওয়া তুয়াকিরুহু আমার নবীকে তোমরা তাজিম করো আরেকটু জুড়ে বলেন না নবীকে ভালোবাসার জন্য তাজিম করার জন্য সম্মান দেওয়ার জন্য হুকুম দিয়েছেন কে আরেকটু জুড়ে বলেন কে এরপর আল্লাহ বলেন ওয়া তুসাব্বিহুহু বুকরাতান ওয়া আসিলা সকাল এবং সন্ধ্যা আমি আল্লাহর তাসবীর মধ্যে থাকো জিকির করো চিৎকার দিয়ে বলেন না স্যার আরেকটু জুড়ে বলেন সুতরাং আমরা নবীকে ভালোবাসতে চাই না আরেকটু জুড়ে বলেন চান কি না এই যে আমরা নবীর মাহফিলে আসলাম ভালোবাসার টানে নবীর मोहब्बत অন্তরে আছে বিদায় আমরা আসলাম কথা বলেন ঠিক না আমার বাবার ভাই আমি শুরুতে বলেছিলাম যদি সময় হয় সানের সালাতের দিকেও একটু আংশিক যাব একটু মনোযোগ একটু দূরে শরীফ পড়েন আল্লাহুম্মা সাল্লি ইচ্ছা করলে প্রাণের নবীজি তাকতেই পারতেন আর সে কথা বলেন ঠিক না আমার নবী চাইলে আর সে আজিমে থাকতে পারতেন না একটু জুড়ে বলেন না এই যে আমি একটু আগে বলেছিলাম আমরা নবীর টানে নবীর প্রেমে মাহফিলে আসলাম এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে আমার নবী আমাদেরকে কেমন ভালোবাসেন জানার দরকার আছে আমরা উম্মতরা সারা जिंदगी বর মিলাদুন নবী 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 করি 
আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে নবী আমাদেরকে কেমন ভালোবাসে কত ভালোবাসে জানার ইচ্ছা আছে না একটু মনোযোগ জি কথাটা বলেছি রসুল্লাহ চাইলে আরশে আজিমে থাকতে পারতেন থাকেন নাই কেন আল্লাহর একজন নবীর আলোচনা করছি জিনার নাম হচ্ছে হাজরতে ইদ্রিস আলাইহিসসালাম কি নাম বলেছি বাবারা একটা বিষয় একেবারে মনোযোগ দিয়ে মুখস্থ রাখবেন পৃথিবীর জমিনে এখনো পর্যন্ত চারজন নবীর ইন্তেকাল হয় নাই কয়জন নবীর এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক্স আমি কয়েকটা জায়গায় আলোচনা করেছিলাম কিতাবের নাম হচ্ছে কিতাবুল মেয়রাজ কি নাম বলেছি বাবারা লিখেছেন আল্লামা আবুল কাসেম কুসাইরি রহমতুল্লাহ আলাই যিনি তাসাউফ জগতের বড় একজন ইমাম ছিলেন এত আসতে বললেন তো যেই চারজন নবীর এখনো ইন্তেকাল হয় নাই দুইজন নবী থাকেন জমিনে আর দুইজন নবী থাকেন উপরে তথা আসমানে সেই নবীদের যান নাম জানা দরকার আছে যেই দুইজন নবী জমিনে থাকেন একজনের নাম হচ্ছে হজরতে খিজির আলাইহিসালাম একটু জোরে বলেন না আরেকজন নবী হচ্ছেন যিনি জমিনের মধ্যে কোনো আছেন জিনার ইন্তেকাল হয় নাই হাজরতে ইলিয়াস আলাইহিসালাম যেই দুইজন নবী আসমানে তথা উপরে থাকেন একজন নবী হচ্ছেন হজরতে ঈসা আলাইহিসালাম যিনি চার নম্বর আসমানে আছেন নবী হয়ে দুনিয়াতে এসেছিলেন বর্তমানে চতুর্থ আসমানে আছেন যিনি দুনিয়ার জমিনে আবারও আসবেন আল্লাহকে বলে আল্লাহ আমি দুনিয়াতে দ্বিতীয়বার যাব জমিনের মধ্যে নবী হয়ে যেতে চাই না তোমার আখেরি নবী হাবিবুল্লাহর উন্মত হয়ে যেতে চাই আরেকটু জুড়ে বলেন আরেকজন নবী আছেন হজরতে ইদ্রিস আলাইহিসালাম যিনি বর্তমানে জান্নাতে আছে কোথায় আছে আরেকটু জুড়ে বলেন আল্লাহরে আমার মন চাচ্ছে একটু জান্নাতে যাই তোমার জান্নাতে একটু সফর করতে ইচ্ছা কই আল্লাহ জান্নাতটা দেখতে বড় ইচ্ছা করে আমার বাবারা বাইয়ের আমাদের যখন মন চাই মাইন্ড ফ্রেশ করার জন্য আমরা পরিবার নিয়ে বন্ধু বান্ধব নিয়ে কক্সবাজার চলে যাই আর নবীদের যখন সফর করতে ইচ্ছা হয় ট্যুর করতে ইচ্ছা হয় ভ্রমণ করতে মন চাই তারা আসমানে চলে যায় হাজরতে ইদির সালাইসালাম আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দিলেন রব্বুল আলমিন আমার জান্নাত দেখতে বড় মন চাই অবাল্লা জান্নাত দেখতে ইচ্ছা করে জান্নাতে যেতে চাই আমার বাবারা বায়েরা আল্লাহর দেরি করেন নাই জিবরিল আমিন কে ডাক দিলেন ও জিবরাইল আলাইহিসালাম এক সেকেন্ডও দেরি করার দরকার নাই এক্ষুনি জমিনের মধ্যে চলে যাও আমার নবী ইদ্রিস আলাইহিসালামকে জান্নাতের মেহমান বানাই নিয়ে আসো জুড়ে বলেন হাজরতে জিবরাইল আলাইহিসালাম সাথে সাথে ইদ্রিস নবীর কাছে চলে আসলেন জমিনের মধ্যে ও আল্লাহর নবী দিরি সালাই সালাম আপনি নাকি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন আল্লাহ কে বলেছেন জান্নাত দেখতে বড় ইচ্ছা করে জান্নাত দেখতে মন চাই আপনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছেন ফরিয়াদ করেছেন হাজরতে ইদ্রি সালাই সালামকে জিবরিল আমিন বলেন আমি আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসলাম জান্নাতে আপনাকে নিয়ে যাইতে পারি তবে আমার একটা কন্ডিশন আছে একটা শর্ত আছে আপনি যদি আমার সাথে ওয়াদা করেন আমার কন্ডিশনটা যদি অ্যাকসেপ্ট করেন আমার শর্তটা যদি গ্রহণ করেন আমি আপনাকে জান্নাতের মধ্যে নিয়ে যাইতে পারি জুড়ে বলেন হাজরত ইদ্রিস আলাইহিসালাম বলেন ও ভাই জিব্রাহিল আমি তোমার যত কন্ডিশন আছে সবগুলো আমি মেনে নিব তোমার সাথে যেই ওয়াদা করাও না কেন আমি ওয়াদা করতে রাজি আমাকে একটু জান্নাতটা দেখার সুযোগ দাও না আমি জান্নাত দেখতে চাই জিব্রাহিল আলাইহিসালাম বলেন হুজুর জান্নাতের মধ্যে আপনি যাবেন জান্নাত আল্লাহ এত সুন্দর করে বানাইলেন যেদিকে থাকান না কেন জান্নাত দেখে আপনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন জান্নাত দেখে আর আপনার দুনিয়ার জমিনের মধ্যে আসতে ইচ্ছা করবে না জান্নাতে আপনাকে থেকে যাইতে বড় মন চাইবে আপনার আর দুনিয়ার মধ্যে আসতে মন চাইবে না জান্নাতে থাকতেই মন চাইবে হুজুর আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেন জান্নাতের মধ্যে আপনার থাকার ইচ্ছা থাকলেও 
থাকতে মন চাইলেও আপনি থাকবেন না জমিনের মধ্যে চলে আসবেন জমিনের মধ্যে নেমে যাবেন আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেন হাজরে তেদ্রি সালাই ইসলাম বলেন ও জিবিরিল আমি আমি তোমার সাথে ওয়াদা করলাম আমি তোমার কন্ডিশন অ্যাকসেপ্ট করলাম আমি তোমার ওয়াদা মেনে নিলাম আমি জান্নাত দেখব ঘুরবো ফিরব জান্নাত থেকে মধ্যে থাকতে মন চাইলেও জান্নাতের মধ্যে থেকে যাইব না জমিনের মধ্যে নেমে আসবো জুড়ে বলেন আরো জুড়ে বলেন বিরক্ত লাগছে যেখানে আল্লাহর জিকির হয় রসুল্লাহর দূর পড়া হয় যে জায়গার মধ্যে নবীর মিলাদ নবী মাহফিল হয় এটাও একটা জান্নাতের বাগান আরো জুড়ে বলেন আমার বাবার ভাইয়েরা জান্নাতের বাগানে বসে আছি জান্নাতি হতে চাই না আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাতি হিসাবে কবুল করে নাও হাজরে নিয়ে চলে গেলেন জান্নাতের মধ্যে জান্নাত দেখলেন ঘুরলেন ফিরলেন হাজরে তিদিরি সালাই ইসালাম বলেন আমি জান্নাতের যেদিকে তাকাই না কেন যেদিকে দৃষ্টি দেই না কেন আমি জান্নাতের প্রতিটা দরজার উপরে আখেরি জামানার নবীর নাম মুবারক লেখা দেখলাম শুধু তা নয় জান্নাতের প্রতিটা জানালার উপরে আখেরি নবীর নাম মুবারক দেখলাম আমার বাবারা বায়রা জান্নাতের প্রতিটা গাছের পাথাই পাথায় আমার আল্লাহ তার হাবিবের বন্ধু নবীর নাম মুবারক লিখে দিছে আবার কেন জান্নাতে যেতে চান সুবানাম বলেন জিব্রাহিল জান্নাতে যেতে চাই কেন জানি যে জুতা পরে আমি জান্নাতের মধ্যে গিয়েছিলাম আমার জুতা মোবারক জান্নাতের মধ্যে ফেলে আসছি এগুলা আনার জন্য আবার যাইতে হুজুর আপনার যাওয়া লাগবে না একটা নই দুইটা নই ছয় শত ডানা আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন একটা ডানা মোবারকের বাতাস যদি ছাড়ি আমি জিবিরিল আমিন চোখের পলকে আপনার জুতা জান্নাত থেকে জমিনে আনতে পারি আরো জুড়ে বলেন জিবিরিল আমিন কে এই পাওয়ার দিয়েছেন কে আর একটু জুড়ে বলেন আমার বাবারা বাইরা যারা বুঝে না তাদের কে বলতে চাই জিবিরিল আমিনের এত পাওয়ার যদি হয় যেই নবীর মিলাদ নবী মা ফেলে আসলাম আমার নবীর নুর মুবারক দিয়ে জিবিরিল আমিন কে আল্লাহ বানাইছে সুতরাং আমার নবীর কেমন পাওয়ার হতে পারে কখনো উম্মত নবীর মতো হতে পারে আরো জুড়ে বলেন পারে জিবিরিল আমিনের মতো হইতে পারলাম না নবীর মতো কেমনে হব আল্লাহ যারা বুঝে না তাদেরকে বুঝদান করুক হাজরেতে দিদি সালাই ইসালাম বলেন আপনি কেন আমার জুতা নিয়ে আসবেন আমি আমার জুতা মোবারক নিজে আনতে পারব হাজরেতে জিব্রাহিল আলাই ইসালাম বলেন ইয়ার অব্বাল আলামিন তোমার নবীকে জান্নাত দেখাইলাম গোড়াইলাম জান্নাতে খেয়েছে আল্লাহ বলেন আমি তোমাকে প্রশ্ন করার জন্য পাঠাই নাই আমার নবীর খেতমত করার জন্য পাঠাইলাম আরেকটু জোরে বলেন কোথায় গেলেন 
জান্নাতের মধ্যে নিয়ে গেলেন হাজরত ইদ্রিস সালাইহিস সালাম পা মুবারকের মধ্যে জুতা মুবারক দিলেন আমার বাবারা বাইরা জুতা মুবারক যখন পড়েছেন এই যে কথাগুলা বলছি কোন গল্প কিচ্ছা কাহিনী নয় আমি আবারো বলছি কিতাবুল মেরাজ লিখেছেন আল্লাহ মাবুল কাসিম কুশাইরি রাহমাতুল্লাহি আলাই এই কিতাবের মধ্যে এই আলোচনাটা তিনি বর্ণনা করেছেন নোট করেছেন হযরত ইদ্রিস আলাইহিস সালাম পা মুবারকের মধ্যে যখন জুতা মুবারক দিলেন হযরত জিবরিল আমিন বলেন ওগো আল্লাহর নবী এবারে চলেন হযরত ইদ্রিস আলাইহিস সালাম বলেন কোথায় যাইতাম একটু জোরে বলেন হুজুর এবারে চলেন ইদ্রিস নবী বলেন কোথায় যাব জিবরিল আমিন বলেন হুজুর আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছেন জান্নাতের মধ্যে থাকতে মন চাইলেও থাকবেন না জমিনের মধ্যে নেমে যাবেন জান্নাতে আসলেন গেলেন হুজুর এবার চলেন হাজরত ইদ্রিস আলাইহিস সালাম বলেন ও ভাই জিবরাইল আমিন জিবরিল আমিন আমার একটা কথার জবাব দাও তারপরে আমি এখান থেকে বের হলে বের হব না হয় এখানে থেকে যাইব হাজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম বলেন হুজুর আপনি কি কথা বলতে চান प्रथमवार जो जमीन जानते आसते चाहल तुम्हें हजुर जानना मुग्ध हो जा जोड़ेरा दरबारे আল্লাহ বলেন ও জিবিরিল আমিন প্রশ্ন করার দরকার নাই আমি তোমাকে প্রশ্ন করতে বারণ করে দিয়েছি আমার নবী যেহেতু জান্নাতের মধ্যে থেকে যাইতে চাই আমার নবীকে জান্নাতে থাকার ব্যবস্থা করে দাও জোরে বলেন হাজরতে ইদ্রিস আলাইহিস সালাম এখনো আছেন কোথায় আরেকটি বার বলেন কোথায় আছে जमीन मध्य मेहमान बनान इसमाइल 
সালাম দাঁড়িয়ে আছেন সমস্ত নবীরা কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুসা নবী মনে মনে বলে আমি তো তুর পাহাড়ের মধ্যে গিয়া আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলেছি আমার একটা পজিশন আছে একটা মর্যাদা আছে আজকে যে দেখলাম এই যে পেশ মশাল্লাটা ইমামের জায়গাটা খালি দেখা যায় মনে হয় আজকের নামাজের ইমামতি করার আমার সুযোগ পাবে সমস্ত নবীরা মনে মনে বলছে মনে হয় আজকে আমি দাঁড়াইতে পারি আমার বাবার বাইরা কোন নবী পেশ মশাল্লার মধ্যে যাইতে পারে নাই আমার দয়াল নবী কামলে বালা নবী সৈয়দুল মুরসালিন ইমামুল মুরসালিন রহমতুল্লিল আলমিন ওই পেশ মশাল্লার মধ্যে দাঁড়িয়া সমস্ত নবীরা মুক্তাদির কাতারে দাঁড়িয়ে আছে আমার নবী ওই নামাজের ইমামতি করেছে জুড়ে বলেন আরো জুড়ে বলেন আমার বাবারা বাইরা বাইতুল মুকাদ্দাসে আল্লাহর নবী নামাজের ইমাম অতি কমপ্লিট করেছে শেষ করেছে আল্লাহর নবী আবার বোরাকের উপর ছড়েছে রসুল্লাহ যাইতে যাইতে রওনা হয়ে গেলেন আল্লাহর নবী রওনা হয়েছে প্রথম আসমানে গেলেন দ্বিতীয় আসমানে গেলেন এইভাবে সপ্তম আসমান প্রদক্ষিণ করলেন শুধু তা নই আল্লাহর নবী জান্নাত জাহান নাম প্রদক্ষিণ করেছেন হাজরতে ইদ্রিস নবী শুধুমাত্র গিয়েছেন জান্নাতে আমার নবী জান্নাত জাহান নাম প্রদক্ষিণ করেছেন যেই জান্নাত জাহান নাম আল্লাহর নবীর নুর মুবারক দিয়ে আল্লাহ বানাইছে আমার বাবারা বায়ারা আল্লাহর নবী সিদরাতুল মুনতাহাই চলে গেলেন সিদরাতুল মুনতাহা থেকে জিবির লামিনার কদম সামনে দিতে পারে না নবী গোয়ার আমার পাওয়ার নাই আমার ক্ষমতা নাই সামনের দিকে যাইলে জলে পুড়ে ছাই হয়ে যাব আল্লাহর নবী সরকারে দো আলম সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম লামকান চলে গেলেন রফরফের মাধ্যমে আল্লাহ এবং রসুল্লার মাঝে কোন পর্দা নাই কোন পার্টিশন নাই কোন দেওয়াল নাই আল্লাহ বলেন নবী গো কতই না ভালোবেসে আপনি রসুল্লাহকে বানাইলাম জমিন থেকে দাওয়াত দিয়ে আপনাকে লামো কানে নিয়ে আসলাম আপনি রসুল্লাহর জমিনের মধ্যে যাইয়েন না জুড়ে বলেন আরো জুড়ে বলেন আল্লাহ তালাহকে বলেছে জমিনের মধ্যে আর যায়েন না জমিনের মধ্যে আর যাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই আর আমার কামলি বালানবী জবাব দিয়েছেন ও মা বুদুর আব্বুল আলমিন তাকতে মন চাইলেও তাকতে পারবো না কারণ জমিনের মধ্যে আমি আমার গুনাগার উম্মতকে রেখে এসেছি আরো জুড়ে বলেন আমার বাবার বাবার যে কথাটা বলছি হাজরতে ইদ্রিস আলাইহি সালাম শুধুমাত্র গিয়েছেন জান্নাতে জমিনে আর আসেন নাই আর আমার নবীকে আল্লাহ দাওয়াত দিয়ে লাম কান নিয়ে গেলেন আল্লাহ বলেন নবী গো জমিনের মধ্যে আর যাওয়া লাগবে না জমিনের মধ্যে আর যায়েন না আমার নবী বলেন আল্লাহ থাকতে পারবো না জমিনে আমার উম্মত রেখে এসেছি জুড়ে বলেন আরো জুড়ে বলেন সেজন্য আমরা আশিকে রসুলরা কি বলি ইচ্ছা করলে প্রাণের নবী বলেন ইচ্ছা করলে তাকতেই পারতেন আরো সে উম্মতেরি মায়াই নবী শুয়ে আছেন মদিনায় আল্লাহ জুড়ে আপনাদের কষ্ট লাগছে আমার মনে কি যে কষ্ট কেউ তো বুঝে না যদিও বা এখন কষ্ট লাগছে না সবার অন্তরে কিছু না কিছু কষ্ট আছে না অনেকে বলে হুজুর আমার ফ্যামিলির টেনশন আছে আমার সংসারিক ঝামেলা আছে আমার ছেলে মেয়ের টেনশন আছে কষ্ট আছে আমার ব্যবসায় লস খাইলাম করোনা ভাইরাসের কারণে বড় কষ্টের মধ্যে আছি আর আসে কি রসুলদের অন্তরেও একটা কষ্ট আছে না আরো জোরে বলেন আছে কি না আমার মনে কি যে কষ্ট কেউ তো বুঝে না আমি শয়নে স্বপনে দেখি সবাই বলছে না আমি শয়নে স্বপনে দেখি সোনার মদিনা শব্দটা বড় আওয়াজে বলা যাবে না আরো যদি বলেন যাবে আমি শয়নে স্বপনে দেখি সোনার মদিনা আমি শয়নে স্বপনে দেখি আমার মনে কি যে 
কষ্ট আমার মনে কেউ তো বুঝে না আমি শয়নে স্বপনে দেখি সোনার মদিনা আমি শয়নে স্বপনে দেখি মদিনা যদি যেতে পারি ফিরে আর আসব না বাড়ি আসার ইচ্ছা আছে আল্লাহ আমাদেরকে সোনার মদিনাই কবুল করে নাও আরো জোরে বলেন আমি মদিনা যদি যেতে পারি ফিরে আর আসব না বাড়ি বলেন মদিনা যদি ফিরে আর আসব না বাড়ি দয়াল নবীর কদম ছাড়া থাকতে পারি না হাই রে নবীর কদম ছাইডায় আমি থাকতে পারব না আমি শয়নে স্বপনে দেখি আর জোরে জোরে আমি শয়নে স্বপনে দেখি আমার মনে কি যে কষ্ট আমার মনে আরো জোরে জোরে আমার মনে কষ্ট কেউ তো বুঝে না আমি শয়নে স্বপনে দেখি সোনার মদিনা আমি শয়নে স্বপনে দেখি সোনার মদিনা আল্লাহ জোরে সম্পূর্ণ মনোযোগ আমার দিকে রাখেন হুজুর আসার আগেই ইনশাল্লাহ আমি সাথে সাথে ওয়াদ শেষ করে দিব বিরক্ত লাগছে আপনাদের আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম আল্লাহর হলির উলির আলোচনা দিয়ে কথা বলেন ঠিক না মাঝখানে যেহেতু বলেছিলাম সানেরা সালতের দিকে একটু যাব এই কথাটা আমি আপনাদেরকে বুঝাইলাম যে রসুল্লাহর তাজিমের হুকুম দিয়েছেন আল্লাহ আমরা যে নবীকে ভালোবাসি আবার আমাদের নবী আমাদেরকে আরো বেশি ভালোবাসেন কথা বলেন ঠিক না ফারুক আজম বলে নবী গো আমার যত ধন সম্পদ ছেলে মেয়ে যা কিছু আছে শুধুমাত্র আমার জানটা ছাড়া আমি আপনি রসুলকে বেশি ভালোবাসি আমার নবী বলেন ও ফারুক আজম ইমানদার পরিপূর্ণ হইতে পারো নাই যতক্ষণ না নিজের জানের চাইতে বেশি ভালোবাসব না আমি রসুল্লাহকে ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ইমানদার হওয়া যাবে না ফারুক আজম বলেন ইয়া রসুল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ খুদার কসম করে বলি এই এখন থেকে আপনি রসুলকে জানের চাইতে বেশি ভালোবাস আরো জুড়ে বলেন যে হাদিসটা সতেরো চর আমরা সবাই জানি বুখারি শরীফের মধ্যে আছে আল্লাহর নবী বলেন যতক্ষণ না সব কিছুর চাইতে আমি রসুলকে বেশি ভালোবাসব না ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ইমানদার হইতে পারবে না সুতরাং আমরা জানের চাইতে নিজের নবীকে বেশি ভালোবাসতে চাই না আরো জুড়ে বলেন চান কি না আল্লাহ আমাদেরকে রসুল্লাহকে জানের চাইতে বেশি ভালোবাসার তফিক দান করুন আরো জোরে বলেন নবীর শানে যদি কেউ গুস্তাহি করে আমার নবীর শানে যদি কেউ বেয়াদবি করে কখনো কোনো আশিকে রসুল নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারে না সহ্য করতে পারে না বিন্দু পরিমাণ ইমান যদি কলবের মধ্যে থাকে সে কখনো নবীর শানে বেয়াদবি সহ্য করবে না ঠিকই না বলেন আল্লাহ আমাদেরকে পরিপূর্ণ আশিকে রসুল হিসাবে কবুল করুন আরো জোরে বলেন এবার আমি আরেকটু করে আল্লাহর ভুলির দিকে যাচ্ছি একটু মনোযোগ রাখবেন একটা হাদিস শরীফ বলছি যে হাদিসটা ইবনে মাজা শরীফের চার হাজার একশত পনেরো নম্বর হাদিস কত নম্বর বলেছি বাবা চার হাজার একশত পনেরো নম্বর হাদিস হাদিসগুলা আমরাও পড়ি তারাও পড়ে তারা মানে কারা যারা বলি আল্লাহ বিরোধী কথা বলেন ঠিকই না বড় আফসোস লাগে কষ্ট লাগে আল্লাহর বলিদের শান মান হাদিসের মধ্যে আমরা পাই তারা কেন পাই না ঠিকই না বলেন না যে হাদিসের মধ্যে আল্লাহ নবী বলেছেন বর্ণনা করেন আমার উম্মতেরা সাহাবিরা তোমরা কি জান্নাতের বাদশাদের পরিচয় জানতে চাও না আরো জোরে বলেন 
জান্নাতে কিছু প্রেসিডেন্ট থাকবে সরকার থাকবে বাদশা থাকবে সেই বাদশাগুলার পরিচয় কি তোমরা জানতে চাও না আমার বাবারা বায়ারা এই যে আমরা বাংলাদেশের মধ্যে আছি বাংলাদেশের নাগরিক যদি আমাদের বাংলাদেশের যিনি প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট যিনি আছেন উনার পরিচয় যদি আমরা জানতে চাই ইউটিউবের মধ্যে চার্জ দিলে গুগলের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর নাম লিখে দিলে দেশের নাম লিখলে অ্যাড্রেস আসে যায় কথা বলেন ঠিক না যদি আমরা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যিনি উনার পরিচয় যদি জানতে চাই বিভিন্ন ভারত পাকিস্তান বিভিন্ন কান্ট্রির যদি কোনো দেশের প্রধানমন্ত্রীর কোন বাদশার যদি আমরা পরিচয় জানতে চাই অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের মধ্যে গুগলের মধ্যে লিখে দিলে এসে যাবে কথা বলেন ঠিক না আমার বাবার আবায়ারা জান্নাতের মধ্যে কিছু বাদশা থাকবে কিছু প্রেসিডেন্ট থাকবে কিছু সরকার থাকবে যাদের পরিচয় জানার জন্য আল্লাহর নবীর হাদিস যদি উল্টায় রসুল্লাহর হাদিসের মধ্যে যদি চার্জ করি তাইলে জান্নাতের বাদশাদের পরিচয় পাওয়া যাবে জোরে বলে আল্লাহর নবী বলেন আমার সাবিরা আমি কি তোমাদেরকে জানাবো না পরিচয় দিব না জান্নাতে বাদশা কারা হবেন জান্নাতের মধ্যে কারা বাদশা থাকবেন জান্নাতের সরকার যারা হবে জান্নাতের প্রেসিডেন্ট কারা হবে তাদের পরিচয়কে আমরা তোমাদেরকে দেব না সমস্ত জান্নাতের মধ্যে সরকার হবে জান্নাতের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী যারা হবে নবী গো তাদের পরিচয়টা আমাদেরকে একটু দেন না আল্লাহর নবী সরকার যিনি গায়েবের খবর দিতে পারেন অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবী ভবিষ্যতে কি হবে না হবে কারা জান্নাতের প্রধানমন্ত্রী হবে আমার দয়াল নবী বলতে পারে কি পারে না আমার বাবার বাইরাম আল্লাহর নবী সরকারে দোয়ালাম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন ও আমার উম্মতের শোনো ও আমার সাবিরা তোমরা শোনো আল্লাহ নবী বলেন হাটে বাজারে বিভিন্ন রোডে গাডে এমন কিছু মানুষ দেখা যাবে যেই মানুষটা একেবারে চুল গুলা এলোমেলো অবস্থায় ধুলিবালি মাকা অবস্থায় একেবারে দুর্বল শক্তিহীন মানুষ যার কাপড় গুলা একেবারে ছেড়া পাটা কাপড় পরিধান করা অবস্থায় রাস্তায় দেখলে পাগলের মতো লাগবে এমন কিছু মানুষ আছে কি না रास्तार मध्य पागल देखले दुष्टामी करबाना रास्त मध्य পাগল দেখলে তাদের সাথে মস্কারি করবে না কারণ ওই পাগলের মতো যাদেরকে দেখা যায় একেবারে শক্তিহীন দুর্বল যাদের চুলগুলা এলোমেলো অবস্থায় চেহারার মধ্যে ধুলিবালি মাকা অবস্থায় কাপড় যেটা পড়বে সেটা ফটা সেটা কাপড় আমার বাবার বাইরা যদিও বা মানুষটাকে দেখতে পাগলের মতো লাগবে আমার দয়াল নবী বলে দিলেন সেই মানুষটা দুই মানুষগুলার মধ্যে কিছু কিছু জান্নাতের বাদশা রয়েছে জুড়ে বলে আর জুড়ে বলেন আল্লাহর নবী সরকার বলেন ওই যে পাগলের মতো দেখতে হলেও যে কোন কথার উপর যে কোন বিষয়ের উপর তারা যদি কসম করে সেই কসমের জামিনদার হয়ে যায় আমার আল্লাহ জুড়ে বলেন আরো জুড়ে বলেন সেজন্য আমরা দেখা যাই কোন একজন পাগলের সাথে আপনি মস্কারি করলেন না বুঝে দুষ্টামি করলেন ওই পাগলটা দেখতে পাগল মনে হলেও যে উনি যে আল্লাহর বলি জান্নাতের বাদশা বুঝেন নাই না বুঝে বিয়াদবি করলেন জীবনটা বরবাদ হয়ে যায় কথা বলেন ঠিক না আল্লাহ আমাদেরকে চেনার তফিক দান করি সবার মনে একটা প্রশ্ন থাকতে পারে হুজুর জান্নাতের বাদশার পরিচয়টা দিলেন রাস্তাঘাটে কত রকমের পাগল না আমরা দেখি ঠিক না বলেন না এখন কোনটা পাগল কোনটা জান্নাতের বাদশা চেনার কি কোনো পদ্ধতি আছে একটা প্রশ্ন আছে না প্রশ্ন আছে তো 
কোনটা পাগল কোনটা জান্নাতের বাদশা আপনাদের চেনার দরকার আছে চিনতে চান আপনারা কিতাবের মধ্যে দেখলাম আপনি যখন রাস্তা দিয়ে যাবেন কোন পাগল দেখলে ওনার সাথে দুষ্টামি করার কোন প্রয়োজন নাই ডিস্টার্ব করার কোন প্রয়োজন নাই কথা বলারও কোন দরকার নাই শুধুমাত্র ওনার চেহারার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে मूलत पागल ना हो जाननातर बातुक जाने दिखे एक थकईबार दिखे थक मुचके हसी दी चेनाफिक दान करोरे आज के वास्तुले जिनटा मन रखबें जेको जगह जेको स्थान को पागल देखले मस्कारी जाब करा जा मने मन पद्धति एप्लै कर थिरी एप्लै कर दूरस्वरी पढ़ते थकबें जो मूलत आल्लर भूलि जाए जाननातर प्रेसिडेंट हो जाए सरकार जदि हो जाए तैले तो अपनार दिखे थके मुचके हसी दिए दिवे और जाननातर सरकार के जो दुनिया राजी करते तैले तो जाननाते को किस अभाव होना सरकार के जा छान दिए दिवे और जुड़े बोलें स्वाभाविक भावे मंत्री मिनिस्टर जरा आज सर्वक्षण सरकार के सन्तुष्ट करते चाय कथा बोलें टीक ना कारण सरकार जो सन्तुष्ट ना था एलिकार उन्नयन कल्ला बुझो तुफिक दान कर আর কয়েকবার দু শরীফ পড়েন যদিও বা আজকের এই আলোচনাটা সংমিশ্রণ সানের সালো তো আছে সানে বেলায় তো আছে কোন অসুবিধা হচ্ছে আমি একটু মিশ্রিত ভাবে যেহেতু কোনো নির্দিষ্ট কোন বিষয়বস্তু দেওয়া হয় নাই তারপরেও যেহেতু ফাতেহাহুমো আছে এই যে সানের সালত ঈদে মিলাদ নবী মাহফিলও আছে আমি সেদিকে লক্ষ্য রেখে আলোচনাটা চালিয়ে যাচ্ছি খেয়াল করবেন গৌসে পাকের আলোচনা আমরা সারা জীবনভর শুনেছি কথা বলেন ঠিক না ছোট্ট একটা আলোচনা করব গৌসে পাক সম্পর্কে কারণ গৌসে পাক তিনি জেনার উসিলা ধরে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় কথা বলেন না যে গৌসে পাকের সাহায্য চাইলে আমার গৌসে পাক বলেন আমি যদি পৃথিবীর পশ্চিম পারে থাকি আমার কোন ভক্ত মরিদ যদি পূর্ব পারে থাকে আমি গৌসে পাককে ইয়া গৌসল আজম বলে ডাক দিলে আমি মুহূর্তে হাজির হয়ে যাই তিনি হচ্ছেন গৌসে পাক জিনাকে পাওয়ারফুল হিসাবে আল্লাহ পাঠাইছে কথা বলেন ঠিকই না যিনি বড় একজন আলেম ছিলেন জিনার মধ্যে আল্লাহ এলমে বা তিনি দিয়েছেন কথা বলেন ঠিকই না কেমন আলেম জানেন কিতাবের মধ্যে দেখলাম বিভিন্ন কিতাবের মধ্যে এই আলোচনাটা আছে গৌসে পাকের জীবনী গ্রন্থ বইয়ের মধ্যে বাগদাদের জমিনে বড় বড় আলেমরা একটা মাসালা নিয়ে বেজে গেল বিভিন্ন ফতোয়াই আলেম ওলামারা মাঝে মধ্যে আটকে যায় কথা বলেন ঠিকই না একজন মানুষ একটা মাসালা বলল হুজুর আমি তো বিপদে পড়ে গেলাম একটা ফতোয়ার মধ্যে আটকে গেলাম হুজুর আমাকে একটু এই ফতোয়ার সমাধানটা দেন আলেমরা বলে এই ফতোয়ার সমাধান আমাদের কাছে নাই ফতোয়াটা আমাদের জানতে ইচ্ছা হয় প্রশ্নটা হচ্ছে হুজুর আমি একটা কসম করলাম শপথ করলাম আগামী এক সপ্তাহ পৃথিবীর জমিনে এমন এবাদত আমি করব যেই এবাদত পৃথিবীতে আর কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি করবে না বুঝতে পারছেন প্রশ্নটা এমন এবাদত এক সপ্তাহ আমি করব 
দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি আর এই ইবাদতটা করবে না শুধুমাত্র আমি করব যদি করতে না পারি আমার ঘরের বিবি তালাক হয়ে যাবে ফতোয়াটা কেল করেন আমার বাবার বাইরা চিন্তা করে দেখেন এই যে আমরা ইবাদতে বসলাম মাহফিলে বসলাম আমাদের মতো অন্য জায়গায়ও মাহফিল হচ্ছে না যদি কোনো মানুষ রাতের তাহাজ্জুদ পড়ে এগুলা আমাদেরকে দেওয়া দরকার কি বিতর্কিত প্রশ্নগুলা কোন প্রয়োজন আছে আল্লাহর ওলির দরবারে এসেছি তেইশ আমাদের কথা কোথায় ছিল যে এমন এবাদত করব দ্বিতীয় কোন মানুষ করবে না কোন মানুষ যদি গভীর রজনীতে তাহাজ্জুদ পড়ে যদিও বা ওনার এলাকায় অন্য কেউ পড়ছে না অন্য এলাকায় পড়ছে না অথবা কোন মানুষ সোমবারের দিন অথবা যে কোনো একটা দিন নফল রোজা রেখেছে বাংলাদেশের কোন মানুষ রোজা না রাখলেও অন্য কোন দেশের কোন মুসলমান রোজা রাখছে না একই টাইমে কথা বলেন না একই টাইমে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি আবাদত করবে দ্বিতীয় কোন মানুষ করবে না এমন হওয়া যাবে না ওই মানুষটা বড় বিপদের মধ্যে পড়ে গেল মৎস্যপতি পড়ল বড় বড় মহাক্কিক আলেমদের ধারে কাছে গিয়েছি হুজুর আমি বড় বিপদের মধ্যে পড়েছি কসম করে ফেললাম কসম যদি রক্ষা করতে না পারি যে বিবির সাথে তিরিশ চল্লিশ বছর ঘর করেছি সংসার করেছি আমার বউ তো তালাক হয়ে যাবে হুজুর আমি আমার বিবিকে নিজের কাছে রাখতে চাই আজদের মধ্যে রাখতে চাই আমাকে একটু এই ফতুয়ার সমাধানটা দেন না মাসালার সমাধানটা একটু করে দেন না আমার বাবার বাইয়ারা সমস্ত আলেম উলামারা এক বাক্যে জবাব দিয়েছে এই মাসালার সমাধান আমার কাছে নাই একজন আলেম বলে তুমি এদিক সেদিক কুড়া পেরা না করে দৌড়াদৌড়ি না করে তুমি বাগদাদের জমিনে হাজরাতে সৈয়দুনা আব্দুল কাদের জিলানি রদি আল্লাহ তালান হুর কদমে চলে যাও ওই মানুষটা ফতোয়া নিয়ে হুজুর গৌসে বাগের কদমে আসলেন হুজুর বড় বিপদের মধ্যে পড়ে আপনি এর কদমে এসেছি আপনার কাছে আসলাম অন্য দ্বিতীয় কোন মানুষ করতে পারবে না যদি করে আমার বিবি তালাক হয়ে যাবে যদি আবাদতটা করতে না পারি তাইলে আমার বিবি তালাক হয়ে যাবে আমার বাবার বায়ারাম হাজরতে গৌসিপাত এই প্রশ্নটা যখন শুনেছেন কিতাবের দিকে যাই নাই লাইব্রেরিতে কোনো কিতাব খুঁজে নাই আমার গোসে পাক ওই মানুষটাকে সাথে সাথে ফতোয়ার সমাধানটা দিয়ে দিয়েছেন ও আল্লাহর বান্দা শুনো শুনো তুমি দেরি না করে মদিনা শরীফের আরব কান্ট্রির মধ্যে মক্কা শরীফের যিনি প্রধান সরকার ওনার সাথে যোগাযোগ করো ওনাদের সাথে কথা বলো আগামী এক সপ্তাহ খান এই কাবার তাওয়াফ যেন সবার জন্য বন্ধ শুধু তোমার জন্য ওপেন করে শুধুমাত্র তুমি খান এই কাবার তাওয়াফ করবা কারণ পৃথিবীর জমিনে তো দ্বিতীয় আর কোনো খান এই কাবা নাই কথা বলেন ঠিকই না এক সপ্তাহ যদি সমস্ত মানুষের জন্য বন্ধ রেখে কাবা শরীফের তাওয়াফ তোমার জন্য চালু করে দেয় তাইলে তোমার কসম রক্ষা হবে তোমার গরের বিবি আর আগদের থেকে বের হবে না তোমার সবটা আল্লাহর কাছে রক্ষা হবে জুড়ে বলেন আরো জুড়ে বলেন আমার গৌসে পাক তেমন আলেম ফতোয়া এসেছে কিতাবের দিকে দেখে নাই সাথে সাথে ফতোয়ার সমাধানটা দিয়ে দিলেন আর একটু জুড়ে বলেন যে একটা কথা বলেছিলাম আল্লাহর হলিরা সাথে সাথে একটা মানুষ আসলেই অন্তরের খবর বলে দিতে পারে কথা বলেন ঠিক না আমার বাবার বাইরা আমরা সবাই জানি ও সেপাকের আলোচনার থেকে আমাদের অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে বড় দুঃখ লাগে আমরা রাতের পর রাত গো সেপাকের জীবনী শুনি মজা পাই অনেক ভালো লাগে তবে দুঃখের বিষয় সেখান থেকে আমরা শিক্ষণীয় বিষয়গুলো এড়িয়ে চলি সেখান থেকে শিক্ষাগুলো গ্রহণ করি না কথা বলেন ঠিক না আমাদের মা বোনেরা ওয়াশ শুনছে না প্রজেক্টরের মাধ্যমে বয়স শুনছে না আমি সকল মা বোনদের উদ্দেশ্যে বলবো প্লিজ যদিও বা এতক্ষণ কথা বলেছেন আর কয়েক মিনিট সময়টা কথাবার্তা বন্ধ করেন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছি গৌসে পাকের আব্বাজান 
ঘটনা সবাই জানি আমি জাস্ট শিক্ষণীয় বিষয়টা তুলে ধরছি খেয়াল করবেন ওসে পাকের আব্বা যান নদীতে বেশে আসা ফলটা খেয়েছেন চিন্তা করলেন খিদার যন্ত্রণায় ফলটা খেয়ে নিলাম বাগানের মালিক থেকে তো অনুমতি নিলাম না এখন কি করব কি করব অনুমতি ছাড়া ফল খেয়ে নিলাম হাসরের ময়দানে আল্লাহর আদালতে মাথা তুলব কেমনে বাগানের মালিক থেকে তো ক্ষমা চাইতে হবে জোরে বলেন আরো জোরে বলেন হুজুর গোসিপাকের আব্বা যান রওনা হয়ে গেলেন এত আসতে বললেন এই যে আজকের মাহফিলের মেহমানে আলা আমাদের মাঝে তো শ্রীফ এনেছেন আমরা খুশি না বেজার আর একটু জুড়ে বলেন খুশি না বেজার আল্লাহ পাক হুজুরের হায়াতে খেদমতে আলমে আমলে সারা বাংলার বিভিন্ন জায়গায় হুজুর যে খেদমত করছেন আমরা একেবারে ছোট্টবেলা থেকে হুজুরের ওয়াজ শুনে আছি আল্লাহ হুজুরের খেদমতে অফুরন্ত বরকত দান করুন আরো জুড়ে বলেন শুধু হুজুরের ওয়াজের বক্ত আমি না আমার পরিবারের সবাই হুজুরের বক্ত আলহামদুলিল্লাহ বলেন পরিবারের প্রত্যেকটা সদস্য ওয়াজ চললে বলে যে হাসান রেজা হুজুরের ওয়াজ শুনবো আল্লাহ হুজুরের খেদমতে অফুরন্ত বরকত দান করবে হুজুর থেকে আমি অনুমতি নিয়েছি কয়েকটা মিনিট যেহেতু আলোচনা শুরু করেছি এটা আমি ইতি টানব দরকার আছে না মনোযোগ যদিও বা ঘটনা আমাদের একেবারে মুখস্ত ঠুটস্ত কণ্ঠস্ত কথা বলেন ঠিক না গৌসে পাকের বাবা সাগর থেকে ফল কেয়েছে মাফ চাইতে গেলেন হাজরেতে আবদুল্লাহ সাউমাই রদি আল্লাহ তালেন ওনার কাছে গেলেন হুজুর আপনার কদমে এসেছি আমি আপনার বাগানের একটা ফল খেয়ে বল খেয়ে ফেললাম আপনার থেকে অনুমতি নিলাম না আমাকে একটু ক্ষমা করেন গৌসে পাকের নানা যান তিনিও তো আওলাদ রসুল তিনি তো আল্লাহর বলি তিনি চিন্তা করলেন যেই মানুষটা এত দূর থেকে একটা ফলের অপরাধে অপরাধ হয় নাই শরীয়তের অনুসারে এটা জায়েজ যদিও বা উনি চিন্তা করছেন আমি খেয়ে নিলাম অপরাধ করে ফেললাম ও সে পাকের নানা যান বলে তারে তো হাত সারা করা যাবে না জোরে বলে আরো জোরে বলে আমি আপনাকে ক্ষমা করতে পারি তবে আমার গড়ে আমার বাগানে বারো বছর চাকরি করতে হবে একটু জোরে বলেন না রাস্তায় যদি পাঁচ হাজার টাকার একটা বান্ডেল পান কোন একটা মানুষ যে এই বান্ডেলের মালিক যিনি পেয়ে নিলেন হুজুর বা ওগো এই বান্ডেলের মালিক টাকার মালিক আমি আপনার অনুমতি ছাড়া এখান থেকে দুই হাজার টাকা ব্যাংকে ফেলছি আর তিন হাজার টাকা আপনি ফিরান নেন সে যদি বলে তুমি আমার দুই হাজার টাকা কেই ফেলছো আজকে একটা দিন আমার চাকরি করো বলবে যে আপনার টাকারেও সালাম আপনারেও সালাম কথা বলেন ঠিকই না ও সে পাকের আব্বাজান বলে হুজুর অসুবিধা নাই আমি বারো বছর চাকরি করতে রাজি হুজুর গৌসে পাকের আব্বা যান টানা বাহাজাতুল আসরার কিতাবের মধ্যে আল্লামা আবুল হাসান শতনুফি রহমতুল্লাহ আলাই বড় চমৎকার করে লিখেছেন বারোটা বছর কাটাই দিলেন খেদমতে গৌসে পাকের নানা জানকে বলে হাজরেতে আবু সালে মুসাদ জেঙ্গি দুস রহমতুল্লাহ আলাই বলেন হুজুর আমি তো বারো বছর খেদমত করেছি এবার আমাকে একটু অনুমতি দেন না ক্ষমা করেন না আমি চলে যেতে চাই গৌসে পাকের নানা যান বলে ছাড়তে পারবো না তোমাকে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই আমার আরেকটা কান্ডি আছে গড়ের মধ্যে এমন একটা মেয়ে আছে যেই মেয়ে কথা বলতে পারে না যেই মেয়ের হাতের প্রবলেম আছে যেই মেয়ে দেখতে পারে না চোখে সমস্যা আছে যেই মেয়ে চলতে পারে না হাঁটতে পারে না পায়ের মধ্যে সমস্যা আছে সুতরাং আমার এই মাজুর প্রতিবন্ধী মেয়ে থাকে তুমি যদি সাদি করতে রাজি হও আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারি জোরে বলে আরো জোরে বলে কোনো মানুষ যদি বলে আমার দশতলা বিল্ডিং আছে যে ছেলে আমার এই ল্যাংড্রা এই মেয়েটাকে অথবা অন্ধ প্রতিবন্ধী মেয়েটাকে যদি বিয়ে করবে বলে আমি তাকে দশতলা বিল্ডিং লিখে দিব সে বলে যে কোনো দরকার নাই বিয়ে করব জীবনে একবার সুতরাং ভালো থেকে দেখেই করব মেয়ে যাকে নিয়ে যাব চলব যার সাথে সংসার করব এই ধরনের খুতা কোনো মেয়ে বিয়ে করতে চাই না দশতলা বিল্ডিংয়ের মেয়ের দরকার নাই সুন্দরী বউয়ের দরকার কথা বলেন ঠিক না আপনি বলেছেন এক রকম দেখলাম আরেক রকম আপনি বলেছেন আপনার মেয়ে চোখে চোখে দেখতে পারে না কথা বলতে পারে না কানে শুনতে পারে না হাতে প্রবলেম পায়ে প্রবলেম সমস্ত সারা শরীরে প্রবলেম আছে হুজুর আমি দেখলাম মনে হচ্ছে গড়ের মধ্যে বসে আছে জান্নার থেকে হুর এসে বসে আছে জোরে আর একটু জুড়ে বলেন ওসে পাকের আব্বা যান বলে ও আবু সালে মুসা জেঙ্গি ওসে পাকের নানা যান বলেন আমি আমার মেয়েটাকে অন্ধ বলেছি এই চোখ দিয়ে কোনোদিন কোনো বেগানা পুরুষ দেখে নাই 
আমি আমার মেয়েটাকে বুবা বলেছি এই জবান দিয়ে সর্বদা আল্লাহর জিকির বের হয়েছে অযাতা কোনো কথাবার্তা বের হয় নাই কোনো মানুষের সমালোচনা এই জবান দিয়ে বের হয় নাই কোনো মানুষের বদনামি এই জবান দিয়ে বের হয় নাই সেজন্য মেয়েটাকে আমি বুবা বলেছি আমি আমার মেয়েটাকে কানে শোনা না বলেছি কারণ অযথা কোনো কথাবার্তা আমার মেয়ে কোনো বেগানা পুরুষের আওয়াজ শুনে নাই সেজন্য আমি মেয়েটাকে খানা বলেছি কথা শুনতে পারে না বলেছি আমার বাবার আবায়ারা যেই মেয়েটার হাতে প্রবলেম আছে বললাম এই হাত দিয়ে কখনো কোনো দিন আল্লাহ নারাজ হবে এমন কোনো কাজ করে নাই সর্বদা আল্লাহকে রাজি করার নিয়তে কাজ করেছে যেই পায়ে লাইনটা বলেছি হাঁটতে পারে না চলতে পারে না এই জন্য বলেছি যেই পা দিয়ে কখনো কোনো দিন কদম রাখে নাই যেই কাজে আল্লাহ নারাজ হবে এমন কোন কাজে কদম রাখে নাই হাটে নাই আমি আমার মেয়েটাকে এভাবে বললাম সুতরাং আমি অনেক বছর ধরে টেনশনে পড়লাম আমার মেয়ের উপযুক্ত কোনো পাত্র পাবো কি না আমি কুস্তে কুস্তে তুমি আবু সালে মোসা জঙ্গিকে পেয়ে গেলাম হাত ছাড়া করি নাই আমি মানিকটাকে ধরে রাখলাম আমার বাবার আবায়ারা গৌসে পাকের আব্বা যান আল্লাহ ওয়ালা ছিলেন গৌসে পাকের মা জননি আল্লাহ ওয়ালা ছিলেন নেককার ছিলেন সলেহা ছিলেন ফরহেজগার ছিলেন গৌসে পাকের মা জননি এমনভাবে পড় করেছে আমার বাবার আবায়ারা মা বোনেরা শুনেন ও কোনো মা বোন যদি গর্ভবতী হয় সন্তান যদি রেহেমে আসে স্বামী বলে যে আমার বউকে কোনো কাজ করতে ডাক্তার নিষেধ করেছে তুমি কোনো কাজ করবা না শুধুমাত্র বাসার মধ্যে শুয়ে শুয়ে থাকবা আমি ওই টিভির রিমোটটা তোমার হাতে দরাই দিলাম যেই চ্যানেলটা ইচ্ছা সেটা পরিবর্তন করবা কাজ করতে হবে না যখনই ওই মহিলা সন্তান গর্বে নিয়ে টিভি দেখতে দেখতে সময় কাটায় দুনিয়া বি কাজকর্মে সময় কাটায় আল্লাহর জিকির বাদ দিয়ে দেয় নবীর দরুদ বাদ দিয়ে দেয় সেই সন্তান তো বড় হয়ে মা বাবাকে বিদ্যাশ্রমে পাঠাই দেয় আর আমার গোসে পাক যখন কিতাব পড়তে গেলেন মক্তবে গেলেন শুরু করলেন আউজ বিল্লা দিয়ে একেবারে কোরআন শরীফের আঠারো পাড়া মুখস্থ শোনাই দিলেন শিক্ষক বলে ও আব্দুল কাদের তুমি কি কোনো উস্তাদের কাছে পড়েছ কোনো মাদ্রাসায় গিয়েছ কোনো হ্যাবজোখানায় পড়েছ হুজুর আমি কোথাও পড়ি নাই আমি যখন গর্বে ছিলাম আমার মা জননীর গর্বে আমার মা জননী তো আঠারো পাড়া কোরআন শরীফের হাফেজা ছিলেন আমার মা আমাকে গর্বে রেখে রেখে প্রত্যেক দিন কোরআন তেলাওয়াত করতেন মায়ের জবানে পেটে থাকা অবস্থায় শুনে শুনে আমি আব্দুল কাদের জিলা আনি দুনিয়াতে আসার সময় আমি আঠারো হাফা পাড়া কোরআন শরীফের হাফেজ হয়ে গেলাম জুড়ে তিনি হচ্ছেন গৌসে পাক আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন আমি আর দেরি করতে চাই না যারা আজকের এই মাহফিল আয়োজন করলেন বিশেষ করে আমি হুজুরের কদমে ক্ষমা চেয়ে এই মাহফিলটা সমাপ্ত করছি ওয়াখরদা ওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম